Tamil Bible Study. Ebesir, on trauma mati kan? Udah buka ya? Pudi yang nerubam. Ebesir kerja dengan nerubam. Melaya yang anak putri kapos selama ini Paul. Ebesir kerja dengan nerubam orang ini. Kerja dengan apa? Kapos selama ini Paul. Kerja dengan apa? Ebesir. Anjuran Ebesir sebaik ini. Ini saya kata. Sari. Dewa nuriya sifat di nale. Sari ini Ebesir sebaik. Engkau orang ini terima. Orang ramai beli perut dalam orang orang le Ebesir sebaik. Orang kapos selama ini orang korban orang orang bade Ebesir sebaik. Sari. Beli perut dalam kanan beran di. Ebesir sebaik ini entah entah kanan beran cinc terima orang orang le. Orang orang. Asia. Asia minor. Asia minor mana anda? Asia Minor solvang. Enam orang itu nak, the Romer kerja bende. Ya, orang Korea orang ni teri ni dahane, lawa pagi dia orang kat sini. Napa nak? Arasan dah. Jadi, apa orang Arasan tu boleh deh? Inda Asia kandet sini kana pernah dahana, anda region mulusu. Enam orang ni Asia Minor, Asia Minor orang ini solvang. Jadi, apa orang ni solvang Asia Minor kerana itu dah. Ipo correcta pakai nama macam ni, ipo Turki deh semur gile ya. Anda Turki ke desam, ader ke Malaysia ader kerja dana pagi di garis. Ider lama pada ingat na full lah anda Asia Minor. Ada solang Pakistan ke Malaysia, Afghanistan ke punya Malaysia ke tinggal. Anda area full lah Asia Minor. Anda region full lah. Pernah mahu Eastern region solan lah. Ada ini pola, anda pola desa ngan lah dengi nanti anda Asia Minor. Pada beli perut dal nirbom. Ider ider tu modi kahana perut dal anda ider tu sabi kerum pada ingat na anda Nakaran kalau semua yang kita kena baca, anda Asia Minor lah kena baca. Ada luar sabi ABC sabi lah. Apa tu na? Apa tu ABC sabi? Anda baca ni apa tu? Semua yang paket lah paket lah ni dah na sabi kalau na. Paket tu na rumba cover dama mari kita. Biar dua orang mana cities lah, tapi ana orang yang ada tu lah na, ada na punya semua yang kena baca Asia Minor. Abdi ini cerita dah na orang yang. Ia abdi ini cerita na anda naik kali lah rumba mukimana na orang paket dia ini anda tu kena baca ni Asia Minor abdi ini cerita. Romer orang yang ada sah cik kali lah. Jadi, apabila kita dah nak kerja, ini besu nakaram, besu nakaram, apa dia insolat itu pati, na, orang mukimman, orang nakaram, orang mana nakaram, mana kahana pergi cuci cuci orang lain. Apa, anda ada dalam Paul suvisi iste, solli, anda jangan kerja, pergi cepuk lagi, nada di, anggap anda sabay, anda nak buat apa? Apa ni ribet ni? Okay, ini kita mau pati, nama na, ni kerana apostoler, pertam bodi, yiru bodi, anda pati, na, nama besu sabay, guru cepuk pati. Pertambahan itu adalah, anda diana le peria ber, abdi ini cerita pertambahan itu adalah, pertambahan itu adalah. Diana le peria. Okay, abang dah yiru itu, abdi. Pertambahan pada nara lalu itu, anda anda sampai orang kerja na melati masih ke mana? Ah, ini pertama bodoh macam ni. Apostol pertama bodoh, iru tu nengah macam ni. Ibu-ibu mudi ini dapat pun Paul makai dia ni, akhirnya yang naik garis suci itu rende. Erselnya mereka pogum beri awil nerne yang panik onde. Naa nangge pona pin pun Roma beri impar ke bandi dende sulli. Tanak budha bi seida wargili iran dua beragi timu tiyum, yarastu tiyum, makai dia ni awu kani pibite. Tan pinnu sila kalam Asia bilai. Asia abis mana nama kita ni orang mana nade India, Pakistan. China, yang lain sendiri tu Asia lah, eh? Jepun, Jepun, Filipina, yang lain sendiri Asia, Asia kandang. Apa ada nalar tu? Pating na, orang orang sana Asia minor pun sana. Lebih mana nalar tu? Dalam mulu Asia kedai tu. Asia minor tu pating na, ini dapat kau na. Yang kita na solat tu, India beri kana beri dulu ya. India ala bandi, ini bandi Merku pagi di, Melayu bandi, Batak. Apa Batak Merku? Ini dapat kau Melayu puning kau ini sana Asia minor bandi. Kahana beri. Jadi, ada nalar ada nampak orang minor sura. Mana nalar nampak orang uru uru bintang pagi dia beri soli ada tu. Jadi, apa Asia bilai tangi nana? Abi ni yang wasi kiri ni abi ni sura. Enggak tangi nana. Anja. Wadah kerak Asia ulat tangi nana abi ni soli ada tu. Perkara Asia ni yang mana kan mana di kondo orang ada ni. Kena. Enggak lama marilah. Paul India di sini juga lama marilah. China juga lama marilah. Orang tu pakai mana orang? Orang Eropah pakai mana mana? Jadi. Akalnya tu leh. Indah market tu ikut itu perihya kalakah munda itu. Indah market orang Kristus market tu ikut itu. Ya pergi ni, temui teri yang pergi guna urut tatan, diana alin koi lepola, beli inal seria koi lekali sehide, 
தொழிலாளிகளுக்கு மிகுந்த ஆதாயம் அறிவித்துக் கொண்டிருந்தான் இவர்களையும் இப்படிப்பட்ட தொழில்களை செய்கிற வேலையாட்களையும் அவன் குடி வர செய்து நமக்கு நல்ல பிழைப்பு உண்டாயிருக்கிறது அறிவீர்கள் இப்படி இருக்க கைகளினால் செய்யப்பட்ட தேவர்கள் தேவர்கள் அல்லவென்று இந்த பவுல் என்பவன் சொல்லி எபேசுவிலே மாத்திரம் அல்ல கொஞ்சம் குறைய ஆசியா எங்கும் அநேக ஜனங்களுக்கு போதித்து அவர்களை வசப்படுத்தி கொண்டான் என்று நீங்கள் கண்டும் இருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த காரியங்கள்லாம் பேசுறான் இல்லையா பேசிட்டு எங்க சொன்னாங்க முப்பத்தி அஞ்சாவது வருஷம் சொன்னாங்க இரவுல முப்பத்தி நாலுல பாருங்களேன் அவன் யூதன் என்று அவர்கள் அறிந்த பொழுது எபேசியருடைய தியானாலே பெரியவள் என்று இரண்டு மணி நேரம் அளவும் எல்லாரும் ஏகமாய் சத்தம் விட்டுக் கொண்டிருந்தாள் இப்போ எதுக்கு நான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வாசித்து காமிச்சேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த எபேசு நகரம் எப்படி காணப்பட்டுச்சு அப்படின்றது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தெய்வந்தான் தியானால் இங்கிலீஷில் டயானா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன இந்த தெய்வந்தான் அவங்களுக்கு பெரிய தெய்வமாக தேவதை ஆக்சுவலாக என்ன இங்கிலீஷில் காடு காடஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல நமக்கு அப்படிலாம் கிடையாது இப்போ இந்துக்கள்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவர்களுக்கு தெய்வம் உண்டு தேவதைகள் உண்டு இல்லை பெண் தெய்வங்கள் உண்டு ஆண் தெய்வங்கள் உண்டு அப்போ இந்த தயானா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு பெண் தெய்வம் அவங்களுக்கு ரோமா ரோமர்களுக்கு மிகப்பெரிய தெய்வம் இதை குறித்து நான் உங்களுக்கு சில ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் எப்படி இது யார் இந்த இந்த தயானா அந்த அஸ்தரோத்துன்றதான இதை தான் குறிக்கிறது அப்படின்லாம் நான் சொன்னேன் சரியா அதுக்கு நம்ம இப்போ போயிட்டு இருக்க வேண்டாம் அது உங்களுக்கு அவசியம் இல்லாத ஒரு காரியம் ஒன்னாப்பட்டுச்சு <laughs> மகிமையான ஒரு இதை வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க அந்த காலத்தில் உருவாக்கி வச்சுருந்தாங்க சரி அப்போ இந்த சபைக்கு தான் இவர் என்ன பண்ணுறாரு எழுதுறாரு அப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்தவர்களாக இங்கே இருக்க ஜனங்கள்லாம் மாற்றி அநேக ஐ ஆசியாவில் இருக்க நமக்கு தெரிந்த அவங்களுக்கு தெரிந்த அந்த ஆசியாவில் இருக்க அநேக ஜனங்கள் என்ன பண்ணால் கத்தருக்குள்ள பவுல் நடத்தியிருந்தான் சரியா தேவனுடைய சித்தத்தினாலே ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய அப்போஸ்தல் நாளைக்கு பவுல் எபேசிவிலே கிறிஸ்து இயேசுக்கள் விசுவாசிகளாக இருக்கிற பரிசுத்த வான்களுக்கு எழுதுகிறதாவது ஏன் இப்படி இன்ட்ரொடக்ஷன் திரும்ப கேட்காதீங்கன்னா நிறைய தடவை சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு அப்போஸ்தலர் ஆகிய பவுல் இன்ட்ரொடக்ஷனே இப்படி தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த அத்தாரிட்டி இருந்தால் தான் அவர் என்ன பண்ண முடியும் அவங்க எழுத முடியும் பிரசங்கிக்க முடியும் ஜனங்களை வந்து என்ன பண்ண முடியும் கத்தர் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நடத்த முடியும் இல்லைனா ஜனங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க அதுதான் பாயிண்ட் அப்போ அதனால் தேவனுடைய அப்போஸ்தலன் கிறிஸ்துவனுடைய அப்போஸ்தலன் அப்படின்னு சொல்கிறத அவர் என்ன பண்ணுறாரு எம்பசைஸ் பண்ணி முக்கியப்படுத்தி அந்த சத்தியத்தை என்ன பண்ணுறாரு அவர்களுக்கு முதலாவது விளங்க வைக்கிறார் அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற பாயிண்ட்ஸ் வருது ஓகே நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் கத்திராகி இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக வாழ்த்து நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாகுது எப்படி ஒரு மனுஷனுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாகும் இப்போ இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது கத்தை சொல்கிறாங்க ஒரு சமாதானம் நமக்கு கிடைக்கும்ல ஒரு சமாதானம் என்ன உள்ளுக்குள்ளே உண்டாகிறதான ஒரு பெரிய சமாதானத்தை குறித்து சொல்கிறார் அந்த சமாதானத்தினுடைய அர்த்தம் அதுதான் உலகத்தில் எப்படி வேணால் காணப்படலாம் உண்மையில் இருக்கலாம் பிரச்சனைக்குள்ளே நம்ம போய்கிட்டு இருக்கலாம் ஆனாலும் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு சமாதானம் காணப்படும் என்ன சமாதானம் தெரியுமா அது தேவனோடு நம்ம பண்ணியிருக்கிறதான அந்த உடன்படிக்கைனால உண்டாகிறதான ஒரு சமாதானம் எனக்கு தேவன் உண்டு அப்படின்றதான ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கறதான சமாதானம் எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ளேயும் இருக்கும் சரியா எவ்வளவு அழுகைக்குள்ளாக அவங்க போய்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த சமாதானம் தான் கதை சொல்றாங்க அதை உலகம் என்ன பண்ண முடியாது எடுக்க முடியாது என்ன வேணா பண்ணலாம் உன்ன என்ன கொலை கூட பண்ணலாம் ஆனால் அந்த சமாதானத்தை வந்து உள்ள இருந்து எடுக்க முடியாது தேசு கிறிஸ்து கொடுத்ததான சமாதானம் அவரை ஏற்றுக்கொண்டபடினால் உண்டான சமாதானம் சரியா சரி என்னுடைய கேள்வி இந்த கிருபையும் சமாதானமும் எப்படி மனுஷனுக்கு கிருப வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் அது வந்து ஈவாய் கொடுக்கப்படுது அப்ப கிஃப்ட் கிருபன்றது கிஃப்ட் அப்படிதானே ஆனா இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இவர் வாழ்த்துறார் கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக உண்டாகணும் இப்ப ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா எபேசு சபையில் இருக்க ஜனங்களுக்கு கிருப சமாதானம் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கு சமாதானம் உண்டாகணும் அல்லது பெருகணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு என்னென்ன வழிகள் இருக்கு எப்படி 
இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அநேகருடைய ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறதுனால கூட கிருப பெருகு எப்படி சொல்லுது கிருப இருக்கு நம்ம கத்தரை ஏற்றுக்கொண்ட கிருப உண்டு பட் ஒவ்வொரு சிறு சிறு காரியங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிருப வேணும் இல்லையா இப்ப இது வந்து ரட்சிப்பினுடைய கிருப கிடையாது புரியுதா ஒரு சிறு கிருப அப்படின்னு ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கணும் கத்தருடைய கிருபை நாளை கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்றோம் புரியுதா இதுக்கு ரட்சிப்புக்குள்ள சம்பந்தம் கிடையாது அப்ப என்ன அது கூட ஒரு கிஃப்ட் இப்ப இன்னைக்கு சாப்பாடு சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்க கிடைச்சிருக்கு இந்த சாப்பாட்டுக்கு நன்றி தக்க பண்ண சொல்றோம் இல்லையா அது கிருபையினால கிடைச்சிருக்கு பெருசா நம்ம சம்பாதிச்சு பெரிய இதா அது சாப்பிட முடியாத நிலைமையில வந்தோம்னா நம்முடைய ஜீவனே இல்லைனாலும் புரியுதா அப்ப கத்த ஜீவனோட வைத்து இருக்கிறது அதை கொடுத்திருக்கிறது இதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஈவாய் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்ம நினைக்கிறதுக்கு பேர் தான் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன காரியங்களுக்கும் கிருபன் ஒரு வார்த்தையை நம்ம என்ன பண்றோம் உபயோகப்படுத்துறோம் அப்ப இது வந்து பெருகிறது அப்படின்னு சொன்னா எப்படி உதாரணத்துக்கு ஸ்தோத்திரத்தினால கிருப பெருகும் ஏன்னா கத்தர் பிரியப்படுறாரு துதிகளில் அதனால என்ன வந்து கிருப பெருகுது வேற எதுனால இந்த கிருபையும் சமாதானம் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில பெருகும் மனந்தனால உங்களுக்கு கிருப கொடுக்கப்பட்டுருச்சு இல்லையா மனந்தனமான ஏசிக்கு ஏற்றுக்கொண்டாங்க கிருப உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க என்ன கிருப அது பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள நீங்க பிரவேசிக்கிறதுக்கான கிருப மற்றபடி இந்த உலகத்தினுடைய வாழ்க்கையிலையும் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுடைய இந்த கிருப வந்து பாத்தீங்கன்னா பெருகிக்கிட்டே இருக்குமா இந்த சமாதானமும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள பெருகிக்கிட்டே இருக்கும் அது எதனால எப்படி கத்தருடைய சமூகத்தினால இருக்கிறது உண்மைதான் கத்தருடைய சமூகத்தினால இருக்குன்னா ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ரெஸ்ட் கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கும் இழைப்பாறுதல் வேத அப்படி சொல்றது இழைப்பாறுதல் இழைப்பாறுதல் எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னா தேவ சமூகத்துல இழைப்பாறுதல் உண்டாகும் இல்லையா இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அந்த ஓய்வு நாளினுடைய அர்த்தமே அதுதான் இழைப்பாறுதல் சரியா உண்மை கத்தருடைய சமூகத்துல இழைப்பாறுதல் கிடையாது சமூகம் உண்டாகும் உண்மை வேற நான் சிம்பிளா உங்களுக்கு சில காரியங்கள் சொல்றேன் அநேக காரியங்கள் இப்படி சொன்னதெல்லாம் உண்டு தான் ஆனாலும் பேதுருவில் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில காரியத்தை சொல்லிக் கொடுக்குறாரு பாருங்க ரெண்டு ரெண்டு பேதுர் ஒன்றாம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் பாருங்க எடுத்துட்டீங்களா ரெண்டு பேதுரு ஒன்றாம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் நீங்க வந்து எந்த பேதர் எடுத்து வச்சிருக்கீங்க ரெண்டு பேதர் எடுங்க பேதர்ல ரெண்டு உண்டு ஒன்றாம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் கரெக்ட் தான் ஓகே கரெக்ட் தான் ரெண்டாவது வசனம் ஒன்னு ஒன்னு பேதர் ஆக ஒன்னாம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் முதல் அதிகாரம் அதை வாசிங்க பார்க்கலாம் தேவனையும் நம்முடைய கத்தராக இயேசுவையும் அறிகிற அறிவு அப்ப இந்த தேவனையும் இயேசு கிறிஸ்துவையும் அறிகிற அறிவு அப்ப இவர் வேறையா அவர் வேறையா மேல வசனத்தை போய் படிச்சு பாருங்க நம்முடைய தேவனும் ரட்சகருமா இருக்கிற அப்ப எப்படி ஆரம்பிக்கிறார் நம்முடைய தேவனும் ரட்சகருமா இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துனுடைய நீதி சொல்றாரு சரியா ஓகேவா நம்முடைய தேவனும் ரட்சகருமா இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து ஆனா ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு வரும்போது தேவனையும் நம்முடைய கத்தராக இயேசு ஏன்னா வேதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவன் தேவன் பிதாவ சொல்லிட்டு இருக்கு கரெக்டா இயேசு கிறிஸ்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இயேசு மனுஷன் எல்லாருக்கும் தெரியும் மனுஷன் ஒன்பது <laughs> மேலாக உயர்த்தினார் கர்த்தர் என்று எல்லா நாவுகளும் அறிக்கை பண்ண முடியாது 
மனுஷனாகி ஏசு கிறிஸ்துவா இந்த ரெகக்னைஸ் பண்ணணும் ஜனங்க புரியுதா மேல உட்கார்ந்து இருக்கிறது ஆனா பிதாவை கர்த்தன் சொல்றது பெரிய விஷயம் கிடையாது புரியுதா ஆனா அதே நேரத்துல குமாரனாய் அவர் வந்து நமக்காக மறித்து உயிரோட எழுந்து என்ன பண்ணார் பரமேறி போனாரு இவரை ரெகக்னைஸ் பண்ணணும் இவர் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால்தான் கர்த்தர் என்று சொல்லி இவரை நாவுகள் அறிக்கை பண்ணணும் அப்ப இந்த தேவனையும் புரியுது உங்களுக்கு வித்தியாசம் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீப் ஸ்டெடியா போயிட்டு இருக்கும் ஆக்சுவலா தேவனை குறித்து பார்க்கும்போது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் ஆனா இவர் சொல்றாரு தேவனையும் நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசுவையும் அறிகிற அப்ப தேவன் இவர் தெரியும் பார்க்க முடியாது மேல இருக்கிறாரு எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கினாரு எல்லாம் உண்மைதான் ஆனா இந்த இயேசு கிறிஸ்து யாருன்ட்டு எப்படி சரியா புரிஞ்சுக்கிறியோ அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு தெளிவான ஒரு அறிவு உண்டாகுதுன்னு அர்த்தம் என்ன அறிவுனா என்ன அர்த்தம் அறிவு நான் முன்னாடியே நான் சொல்லியிருக்கேன் அறிவு வேற ஞானம் வேற என்ன வித்தியாசம் அறிவுக்கும் ஞானத்துக்கும் அறிவுனா என்ன தமிழ் வார்த்தையின் படியே நீங்க பாருங்க அறிவுனா என்ன அறிந்து கொள்றது அப்படின்னு என்ன அறிந்து கொள்றது அப்படின்னு சொன்னா இவ்வளவு நாள் இதை நீங்க பார்க்கவே இல்லை இதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இது வந்து இதனுடைய பேரு இதுதான் இது இதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு புதிய அறிவு வந்து உங்களுக்கு உண்டாயிருக்குது அப்படிதானே இவ்வளவு நாள் தெரியாத ஒரு காரியத்தை நீங்க புதுசாக அறிந்து கொள்ளும் போது உங்களுடைய அறிவு பெருகுது அப்ப தேவனை குறித்தும் ஒரு புதிய காரியத்தை நீங்க அறிந்து கொள்ளும் போது உங்களுடைய அறிவு என்ன ஆகுது பெருகுது அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா ஏன் இயேசு கிறிஸ்துவ குறித்து அறிந்து கொள்ளணும் அறிந்து கொள்ளணும் வேதம் சொல்லுது கத்தரா இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவிலே நீங்கள் வளருங்கள் அப்படின்னு ஏன் சொல்லி கொடுக்கணும் சபைக்கு வசனம் சொல்லுது கத்தரா இயேசு கிறிஸ்துவ அறிகிற அறிவில நீங்க வளருங்க அவர் தான் தெரியுமே இயேசு தான் யாருன்னு தெரியுமே நமக்கு ஏன் அதை இன்னும் அறியணும் அறியணும் அவர் யார் அப்படின்றதான அறிவு உனக்கு வரணும் அது வந்து முக்கியமான காரியம் எங்க இருந்து வரும் வேத வார்த்தையில இருந்து தான் அது என்ன பண்ணும் வரும் அதை அறிந்து கொள்றது முக்கியம் அப்ப தேவனையும் கர்த்தராக இயேசு கிருஷ்ண நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிருஷ்ண அறிகிற அறிவில உங்களுக்கு என்ன ஆகுமா கிருபையும் சமாதானமும் பெருக கடவுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்றாரு வாழ்த்துறாரு கடைசியில முடிக்கும் போது கூட பாத்தீங்கன்னா அழகா முடிப்பார் பாருங்களா இந்த வசனத்தை சொல்லி மூணாம் அதிகாரம் பதினெட்டுல பாருங்க நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகரும் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் கிருபையிலும் அவரை அறிகிற அறிவிலும் நீங்க வளருங்க ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இது உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய கிருபையை என்ன பண்ணும் பெருக பண்ணும் உங்களுடைய சமாதானத்தை பெருக பண்ணும் சரியா அப்ப இந்த பவுல் எழுதுறதுனுடைய காரியமும் வாழ்த்துறதான காரியமும் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இது எப்படி பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நம்ம ஒரு வாழ்த்துதல கேட்டா மட்டும் பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா அது ஒரு தலை மேல கை வச்சு உன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் அப்படின்னு சொன்னா மட்டும் பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா அந்த ஆசீர்வாதத்துக்கு பாத்திரவான்களா நம்ம என்ன பண்ணணும் மாறணும் அப்படிதானே உனக்கு சமாதானம் உண்டாக கடவுது அப்படின்னு சொல்லி வாழ்த்த சொல்றாங்க கர்த்த ஆனால் அவன் சமாதானத்துக்கு பாத்திரவானா இருந்தால் அந்த சமாதானம் அவனுக்கு நிலைத்து இருக்கும் இல்லைன்னா அந்த சமாதானம் உங்ககிட்ட திரும்பி வந்துடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படிதானே அப்ப நம்ம ஆசீர்வாதத்தை தேவனுடைய வாயிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளுகிறது ஒரு காரியம் அது எல்லாருக்கும் கதை கொடுக்குறாங்க புரியுதா ஆனா அந்த அதுக்கு பாத்திரவானா நம்ம மாறணும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணணும் கொடுக்கறதான அந்த ஆலோசனையை எடுத்துக்கணும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை அதிகமாய் நேசிக்கணும் தேடணும் இன்னும் கர்த்தரை நம்ம எவ்வளவு அறிந்திருக்கிறோம் கொஞ்சம் தான் அறிஞ்சிருக்கிறோம் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்ல இன்னும் கர்த்தரை அறிந்து கொள்ளணும் கர்த்தர் வந்து ருசித்து பார்க்கறதுன்னா என்ன அர்த்தம் ருசித்து பார்க்கணும் எப்படி ஒரு பழத்தை எடுத்து சாப்பிட்டு அதனுடைய டேஸ்ட் எல்லாம் நமக்கு தெரியுதோ அப்படி வந்து கர்த்தரோடு கூட நம்முடைய அனுபவம் இருக்கணும் அவரை ருசித்து பார்க்கணும் அதை விரும்புறாங்க கர்த்தர் சரியா சரி மூன்றாவது வருஷம் நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் நம்மை ஆசீர்வதித்து இருக்கிறார் அப்ப இந்த வசனம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோட் பண்ணுவோம் அடிக்கடி இல்ல ஏன் அப்படின்னு சொன்னா கர்த்தர் நம்மள என்ன பண்ணிருக்காங்க ஆல்ரெடி ஏற்கனவே ஆசீர்வதிச்சிருக்காரு எப்ப இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக மறித்தாரோ பாத்தீங்க அப்படின்னு பலி கொடுக்கப்பட்டுச்சோ அப்பவே பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆசீர்வாதமும் கூட சேர்ந்து கொடுக்கப்பட்டதான காரியம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா கிறிஸ்துவோடு கூட காணப்படுகிறதான காரியம் கிறிஸ்துவுக்குள் ஆசீர்வாதிகள் அப்ப நம்ம கத்தரை ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்குள்ள வரும் பொழுது அந்த ஆசீர்வாதம் எல்லாம் நமக்கு உரியதாய் மாறுது இல்லையா ஏற்கனவே ஆசீர்வாதம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு உன்னதங்களில ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களால் ஆசீர்வதித்து இருக்கிறார் அப்ப அந்த ஆசீர்வாதம் நமக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்றதுதான் பாத்தீங்கன்னா ஜபம் கேட்கிறதான காரியம்
பதினோராம் அதிகாரத்தில் மார்க் பதினொன்று நம்ம வந்து கேட்கறதுல வந்து நம்ம உறுதியாக நம்பணும் அப்போ அது உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இருபத்தி அஞ்சாவது வருஷம் மார்க் பதினொன்று இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஐந்தா இல்லை இருபத்தி நாலு அதனால் நீங்கள் ஜபம் பண்ணும் பொழுது எவைகளை கேட்டுக் கொள்வீர்களோ அவைகளை பெற்றுக் கொள்வோம் என்று விசுவாசியுங்கள் அப்பொழுது அவைகள் உங்களுக்கு உண்டாகும் அப்ப இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது நீங்க ஜபம் பண்ணும் பொழுது நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை நீங்க பெற்றுக்கொள்ள போறீங்க எந்த காரியத்தை நிச்சயமா அது தேவனுடைய வார்த்தையின்படி இருக்கணும் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி இருக்கணும் கத்த நமக்கு கொடுக்க விரும்புகிற காரியமா அது இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட காரியத்தை நம்ம பெற்றுக்கொள்றது கூட பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த விசுவாசத்துல உறுதியா கேட்கும் போது அது இங்க இல்ல ஆனா என்ன சொல்ற வேதம் அது உனக்கு உண்டாகும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் எங்கேயோ வந்து முளைக்கிறதுலாம் கிடையாது ஆக்சுவலா ஒரு இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இப்போ உன்னதங்கள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நம்ம எப்படி இதெல்லாம் பார்க்குறோமோ இதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு இடம் உண்டு தேவன் வாசம் பண்ணுறதான ஒரு இடம் உண்டு அப்போ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்துவுக்குள் ஆவிக்குரிய சகல அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதான வரங்கள் கூட எடுத்துக்கோங்களேன் புரியுது அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியத சுகத்தை எடுத்துக்கோங்களேன் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதான சமாதானம் எதுவாக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கிறிஸ்துவோடு கூட அது காணப்படுது உண்டாக இருக்குது சரி ஆல்ரெடி இருக்குது அப்ப இங்க உண்டாகும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன இருக்கும் அது தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நமக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டியதான காரியமா இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்க அப்படின்னு ஜபிக்கும் பொழுது அது உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்றாரு சரியா ரொம்ப ஒரு 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 என்னது நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணி நம்ம வாங்க வேண்டியதான ஒரு காரியம் எந்த அர்த்தத்துல அந்த சத்தியத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம பண்றதான ஜபத்துக்கெல்லாம் இங்க புதுசா ஒண்ணு முளைச்சிருமா அப்படி கிடையாது ஏன்னா வேதம் சொல்லி கொடுக்குது அவருடைய சித்தத்தின்படி ஜபிக்கல அப்படின்னு சொன்னா உன்னுடைய இச்சையின்படி ஜபிக்கிறதுனால நீ பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறீங்க ஆனா அவருடைய சித்தத்தின்படியே நம்ம ஜபிக்கிறோம் அவருடைய வார்த்தையின்படியே ஜபிக்கிறோம் அவர் வேலை நம்ம கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தின்படியே நம்ம என்ன பண்றோம் கேட்கிறோம் அப்படியே நமக்கு உண்டாகல அப்படின்னு சொன்னா பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த வசனம் நம்ம ரொம்ப தேர்த்துக்கிற வசனமாய் காணப்படும் என்ன அப்படின்னு சொன்னா நீங்கள் ஜபம் பண்ணும் பொழுது விசுவாசத்தோடு நீங்க கேட்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா அது இங்க உண்டாகும் அப்படின்னு சொன்னா எங்க இருந்து உண்டாகும் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்காக ஒரு வயிற்று இருக்கிறது என்ன பண்ணும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு காணப்படும் புரியுதா அப்ப உன்னதங்களில அவர் ஆல்ரெடி உங்களை ஆசீர்வதித்து வைத்திருக்கிறார் அப்படின்னு நீங்க சொல்றதுனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை என்ன பண்ணிருக்காரு கிறிஸ்துக்குள்ள வைத்திருக்கிறார் தேவன் அப்ப நீ என்ன பண்ணணும் அது உனக்குரியது உனக்குரியது அப்ப நீ என்ன பண்ணணும் கேட்கணும் அது எனக்காக தேவன் வைத்திருந்தார் அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு உண்டா உண்டானது இல்லையா அப்ப அப்ப நான் அதை கேட்டு வாங்கறதுக்கான எல்லா உரிமையும் அவருடைய பிள்ளையா என்ன பண்ணுது எனக்கு இருக்கு உங்களுக்கு இருக்குது அதுதான் இந்த வசனம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது இப்ப புதுசா கிடையாது அங்க இருக்கு ஆல்ரெடி உனக்கு நீ என்ன பண்ணு கேட்டு அதை வாங்கு புரியுதா நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த காரியத்தை என்ன காரியம் உண்மையிலே கர்த்தர் எனக்காய் வைத்திருக்கிற காரியம் அது எல்லாம் ஆவிக்குரிய இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுது கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்கள் ஆவிக்குரிய சகால அப்படின்னு சொன்னா ஆவிக்குரிய நமக்குட்டு என்னென்ன இந்த பூலோகத்துல நமக்கு என்னென்ன தேவைய கூட பாத்தீங்கன்னா அது அந்த இடத்துல வச்சிருக்காரு கிறிஸ்துவுக்குள்ள வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அப்ப என்ன பண்ணணும் கேட்கும் போது நிச்சயமா நமக்கு இங்க உண்டாகணும் அது தமக்கு முன்பாக தாம் அன்பில் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களும் குற்றமில்லாதவர்களுமா இருப்பதற்கு அவர் உலக தோற்றத்திற்கு முன்னே கிறிஸ்துவுக்குள் நம்மை தெரிந்து கொண்டபடியே தமக்கு முன்பாக நாம் அன்பில் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களும் குற்றமில்லாதவர்களுமாயிருப்பதற்கு அவர் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே கிறிஸ்துவுக்குள் நம்மை தெரிந்து கொண்டபடியே பிரியமானவருக்குள் தாம் நமக்கு தந்தறின தம்முடைய கிருபையின் மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படியே நம்மை இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் தமக்கு சுவிகார புத்திரராகும்படி முன்குறித்து அப்ப இதுதான் நம்மளுடைய தகுதி இப்போ நம்ம யாரோ போய் அவர்கிட்ட அவர் வந்து ஆல்ரெடி பெற்று வைத்திருக்கிறார் நம்ம வாங்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொருத்தவங்க போய் கேட்க முடியாது நமக்கு ஏன் இந்த தகுதி உண்டாயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மூன்றாவது வசனத்திலிருந்து நாலாவது வருஷத்திலிருந்து பார்க்கும்பொழுது தமக்கு முன்பாக நாம் அன்பில் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களும் குற்றமில்லாதவருமாயிருப்பதற்கு அவர் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே 
கிறிஸ்துவுக்குள் நம்மை தெரிந்து கொண்டபடியே பிரியமானவருக்குள் தாம் நமக்கு தந்தள்ளின தம்முடைய கிருபையின் மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக அது நான் அவருடைய தம்முடைய கிருபையின் மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக இந்த கிருப வந்து எதை குறிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இது ரட்சிக்கிறதுக்கு கொடுக்கப்பட்டதான அந்த கிருப அந்த கிருபையினுடைய மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக அப்படின்னு சொன்னால் நான் பல நாள் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ரட்சிக்கப்படுகிறதற்காக கொடுக்கப்படுற அந்த கிருபையோடு கூட நம்ம எதையுமே என்ன பண்ணக்கூடாது இணைக்க முடியாது இவ்வளோ நாள் நம்ம பார்த்தோம் கலாச்சாரத்தில் ஏதாவது கிரியைகளாக வந்து சேர்த்து நம்மளால் ரட்சிக்கப்பட்டுற முடியுமா நீதிமானாக முடியுமா முடியாது அப்படின்னா அவருக்கு என்ன பண்ணாது அந்த புகழ்ச்சி கிடைக்காது தம்முடைய கிருபையின் மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக அப்படின்னு அர்த்தம் உன்னுடைய ரட்சிப்பு அப்படின்னு சொன்னால் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டு தேவனுடைய கிருப தேவனுடைய ஈவு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அதில் ஏதாவது ஒரு காரியத்தை நீ இணைத்தா கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிருபைக்கு எப்படி வந்து மகிமை உண்டாகும் புகழ்ச்சி உண்டாகும் அவர் உங்களை ரட்சிக்கிறதுல புரியுதா அப்போ அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படியே நம்மை இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தமக்கு சுவிகார புத்திரராக்கும்படி முன்கூறிது இருக்கிறார் இப்போ இந்த வசனத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடக்கூடாது என்ன நாலாவது வருஷத்தில் ஆரம்பத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே அப்போ உலகம் தோன்றுறதுக்கு முன்பாக ஆதாமல் உண்டு பண்ணுறதுக்கு முன்பாகவே உதாரணத்துக்கு நம்மளை உதாரணத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு உள்ளே வந்துட்டோம் இல்லையா அவருடைய பிள்ளைகளாக மாறிட்டோம் அப்போ இந்த ஆதாமும் உண்டு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நம்மளை என்ன பண்ணியிருக்கார் அவர் தெரிந்து கொண்டார் முன்குறித்து இருக்கிறார் அல்லது தெரிந்து கொண்டார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கல அந்த வசனம் தெரிந்து கொண்டார் எப்படி தெரிந்து கொண்டார் ஏன் நம்மளை மாத்திரம் இப்படி தெரிந்து கொண்டார் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சிலர் நரகத்துக்கு போகும்போது அவர் என்ன பண்ணார் அப்பயே தெரிந்து கொண்டார் என்று சொல்லி ஆகிடும் அப்படி தானே இப்போ நம்மளை மோட்சத்துக்கு போகிறதுக்கு தெரிந்து கொண்டவர் உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக ஒரு கூட்டத்தை நரகத்துக்கு போகிறதுக்கும் அவர் தெரிந்து கொண்டார் என்று சொல்லி ஆகிடும் இல்லையா இப்படிதான் அப்படி உபதேசத்தையும் கொண்டு போயிடலாம் ஆனால் அப்படி அர்த்தம் கிடையாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் மூணாவது வருஷத்தை எப்படி முடிக்கிறாரு சுய்கார புத்திரர் ஆக்கும்படி முன் குறித்து இருக்கிறார் முன்னாடியே என்ன பண்ணார் தெரிந்து கொண்டு சீல் போட்டார் இவங்கெல்லாம் மோட்சத்துக்கு இவங்கெல்லாம் நரகத்துக்கு அப்படி போட்டாரா கிடையாது என்ன அர்த்தம் முன் குறித்து இருக்கிறார் தெரிந்து கொண்டார் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அது எப்படி தெரிந்து கொண்டார் எப்படி சென்னையில் தெரிந்து கொண்டார் உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக யாராவது எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க இப்ப நான் நிறைய தரம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் முன் அறிந்து கொண்டார் எப்படி முன் அறிந்து தெரிந்து கொண்டார் நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க இப்போ நான் கேட்குறேன் உங்களுக்கு எனக்கு தெரியாது எனக்கு நான் கேட்குறேன் இது என்ன நியாயம் அவர் இவர் இந்த மூணு வருஷத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் இது என்ன நியாயம் உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக என்ன தெரிந்து கொண்டாரு அவரை அறியாத ஒரு மனுஷனை வந்து அவர் தெரிந்து கொள்ளல முன்குறிக்கல இப்போ நாளைக்கு வந்துட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அவர் நிலைமை நம்ம பரலோகத்துக்கு போயிடுவோம் அவன் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் போக முடியாது அப்படி தானே ஏன்னா அவரை ஆண்டவரும் தெரியாது ஏற்றுக்கொள்ளலை இதில் என்ன நியாயம் இருக்குது புரியுதா நானும் ஆதாமில் இருந்தானே வந்தேன் அவனும் ஆதாமில் இருந்தானே வந்தான் ரெண்டு பேரும் ஆதாமுடைய பிள்ளைகள் தானே அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அவர் தேவனாலும் உண்டாக்கப்பட்டவர்கள் தானே அப்படி இருக்கும்போது என்ன மாத்திரம் ஏன் முன்குறிக்கணும் இன்னொருத்தரை ஏன் வந்து அவர் விடணும் இப்போ நீங்கள் சொன்னதான பாயிண்ட்டு கரெக்டான அதை எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் முன் அறிவின்படி முன் குறித்தார்னா எப்படி அவருக்கு காலம் இல்லாமல் போட்டு எனக்கு நமக்கு சரி காலம் இல்லை எப்படி நம்மளை தெரிந்து கொண்டார் அவன் வந்து முன் அறிவின்படி நல்லா அழகாக எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்ல வேதத்தில் ஒரு வேதத்தில் ஒரு இடத்துல மாத்திரம் அந்த வசனம் இருக்குது அந்த வசனத்தை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த டாக்டரினை சரியாக வந்து கொண்டு போகலாம் இந்த உபதேசத்தை ரோமர் எட்டில் இருக்குது அந்த இது இல்லையா நீங்கள் திரும்ப யாராவது உங்களை கேட்டால் நீங்கள் சொல்லி கொடுக்கணும் சொல்லணும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இப்படி கேட்பாங்களா கேட்க மாட்டாங்களா இது என்ன நியாயம் இவர் என்ன தேவன் இவர் கேட்பாங்களா இல்லையா பட்சபாதம் பண்ணுற ஒரு தேவனா கிடையாது பட்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல அவர் தான் நம்முடைய தேவன் இல்லையா ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் இப்படிலாம் இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி உங்களை வந்து மற்றவங்க வந்து நீங்கள் எப்படி டீச்சர் ஆவீங்க ஆமாம் டீச்சர்னால் என்ன உங்கள் உங்களுடைய ஒய்ஃபே கேட்குறாங்க உங்கள் பிள்ளைங்க கேட்குறாங்க அல்லது நீங்கள் ஆத்துமா தயத்துக்கு போகிறது கேட்குறாங்க இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க நீங்கள் அவங்களுக்கு வந்து பதில் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அவங்க திரும்பவும் கேள்வி கேட்க முடியாத அளவுக்கு கத்தருடைய வார்த்தையை வச்சு இப்படி தான் 
அப்படின்னு நீங்க வந்து அதை நிரூபிச்சு காமிக்கணுமா இல்லையா ஒரு கர்த்தருடைய வார்த்தையை நம்பர நம்பர வந்துட்ட எல்லாத்தையும் போய் நம்ம பேச முடியாது நம்பர வந்துட்ட நீங்க நிரூபிச்சு காமிக்க இல்ல இல்ல தர்க் இல்ல அது இருக்கட்டும் இதை நீங்க கிளியர் பண்ணுங்க சரி அதுக்கப்புறம் வரும் அது என்ன அப்ப ரோமர் எட்டு இருபத்தி எட்ட வந்து நீங்க மறக்காதீங்க என்ன இந்த வசனத்துல இந்த ரெண்டு காரியத்தையுமே என்ன பண்றாரு ரெண்டு காரியம்னா ரெண்டு வார்த்தையுமே என்ன பண்றாரு பவுல் உபயோகப்படுத்துறாரு என்ன அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சாரி அது கிடையாது அதுக்கு அடுத்த வசனம் இருபத்தி ஒன்பது ஞாபகம் வச்சுங்க தம்முடைய குமாரன் அநேக சகோதரருக்குள்ளே முதற் பேரானவராய் இருக்கும் பொருட்டு தேவன் எவர்களை முன்னறிந்தாரோ அவர்களை தமது குமாருடைய சாயலுக்கு ஒப்பாயிருப்பதற்கு அப்ப நம்ம வந்து இந்த உபதேசத்துக்கு கொண்டு வர்றதான ரெண்டு வார்த்தைகளுமே பாத்தீங்கன்னா பவுல் இந்த இடத்துல உபயோகப்படுத்துறாரு என்ன ஒண்ணு முன்குறிக்கிறது முன்குறிக்கிறதுன்னா எப்பவோ நான் பிறகுக்கு முன்னாடியே கத்தர் என்ன செலக்ட் பண்ணிட்டார் தெரிந்து கொண்டார் அப்படின்னு சொல்ற வார்த்தை முன் அறிந்தார் அப்படின்னு சொல்ற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் என்ன முன்னால தெரிந்திருக்கு அவருக்கு என்ன தெரிந்திருக்கு ஏதோ ஒரு காரியம் தெரிந்திருக்கிறதுனால என்னை முன் குறிக்கிறார் அப்படிதான் அதனுடைய அர்த்தம் அப்ப இந்த ரெண்டு வார்த்தையும் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த முன் குறிக்கிறது அல்லது தெரிந்து கொள்றது புரியுதா அதற்கு வந்து இந்த வார்த்தை முக்கியம் முன் அறிகிறதான வார்த்தை முக்கியம் அப்ப தேவன் தம்முடைய ஞானத்தினால ஒரு மனுஷனை என்ன பண்றாரு முன் அறிகிறார் செனில் ஒரு நாள் ரட்சிக்கப்படுவான் ஏன் ஏன் மேல விசுவாசத்தை வைப்பான் அல்லது சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுவான் அவனுடைய இருதயத்துல நான் பேசினேன் சில இதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா யாரும் போய் சுவிசேஷம் சொல்ல மாட்டாங்க ஆனா சில காரியங்கள் சில சம்பவங்களை வைத்து தேவனை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தேட தொடங்கிடுவாங்க தானா புரியுதா அது என்ன தேவன் அவங்களோட கூட இடைப்படுகிறது காரியம் புரியுதா அப்ப இந்த குறிப்பிட்ட ஆத்துமா ஒரு நாள்ல என்னை நோக்கி பார்க்க போது என்னை தேட போது அப்படின்ற முன் அறிவு அவருக்கு இருக்கிறபடினால என்ன பண்றாரு முன் குறிக்கிறார் புரியுதா அப்ப எப்படி நம்மளெல்லாம் முன் குறித்தார் ஆதாமுக்கு முன்பாகவே நம்மள முன் குறித்தார் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு நாள் நம்ம அவரை ஏற்றுக்கொள்ள போறோம் அப்படிங்கிற அந்த அறிவினால என்ன பண்ணார் அவரு முன் குறித்தார் புரியுதா சும்மா முன் குறிக்கல அவரு யார் யாரும் நினைக்கிற பண்ணலாம் ஓய்மா இமா 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 அப்படின்னு முன் குறிக்கிறது கிடையாது புரியுதா அறிவினால முன் குடிக்கிற அதனால்தான் யாக்கோ போய் முன் குறித்தார் அறிவினால் அவருடைய முன் அறிவினால அவனை முன் குறித்தார் சரியா புரியுதா யாரை கேட்டா சொல்லுவீங்களா இந்த வசனத்தை நீங்க என்ன பண்ண கூடாது மறக்க கூடாது இது முக்கியமான சத்தியம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவாங்க நரகத்துக்கு போறவனே அவர் முன் குறிக்கிறார் கேட்பாங்க கேட்க மாட்டாங்களா நரகத்துக்கு போறவனா அவர் முன் குறிக்கிறதுல என்ன நியாயம் இருக்கு கரெக்டா இல்லையா ஒரு தகப்பன் எப்படி ஒரு பிள்ளைய இப்படி நரகத்துக்கு போறதுக்கு முன் குறிக்கலாம் அப்ப அவர் தேவன் கிடையாதுன்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணி காமிப்பாங்க இவன் வந்து தேவன் கிடையாது உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க நீங்க ஆமான்னு சொல்லிட்டு அப்படி இருக்க கூடாது என்ன அப்ப நம்ம கற்றுக்கொள்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற அளவுக்கு என்ன பண்ணணும் அந்த சில சில உபதேசமான காரியங்களை பிடிச்சிடணும் ஸ்ட்ராங்கா ஓகே சரி ஏழாவது சொன்னோம் அவருடைய கிருபையின் ஐஸ்வர்யத்தின் படியே இவருடைய ரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு இவருக்குள் நமக்கு உண்டா இப்ப கிறிஸ்துவுக்குள் பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு காரியமும் ரட்சிப்பு குறிச்சு ரொம்ப அழகா கிறிஸ்துவனுடைய மரணத்தினால நமக்கு என்னென்ன நிகழ்ந்தது அப்படின்ற காரியம் ரொம்ப அழகா இருக்கும் அதிகமா அதுக்குள்ள நீங்க போக நான் போய் சொல்லிக்கிட்டு வேணா உங்களுக்கு தெரியும் நடுவுல நீங்க கேளுங்க முடிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த கிருமையை அவர் சகல ஞானத்தோடும் புத்தியோடும் எங்களிடத்தில் பெருக பண்ணினார் காலங்கள் நிறைவேறும் பொழுது விளங்கும் நியமத்தின்படி பரலோகத்தில் இருக்கிறவைகளும் பூலோகத்தில் இருக்கிறவைகளும் ஆகிய சகலமும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே கட்டப்பட வேண்டும் என்று தமக்குள்ளே தீர்மானித்திருந்த தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின் இரகசியத்தை எங்களுக்கு அறிவித்தார் இதுனா காலங்கள் நிறைவேறும் பொழுது விளங்கும் நியமத்தின்படியே பரலோகத்தில் இருக்கிறவைகளும் பூலோகத்தில் இருக்கிறவர்களும் ஆகிய சகலமும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே கூட்டப்பட வேண்டும் என்று தமக்குள்ளே தீர்மானித்திருந்த தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின் இரகசியத்தை எங்களுக்கு இந்த ரகசியம் சொன்னால என்ன அர்த்தம் ரகசியம் அப்படின்னு சொன்னாலே இது மறைக்கப்பட்டிருக்க காரியம் ஆனா தேவன் வெளிப்படுத்துகிறதான அப்ப தேவன் வெளிப்படுத்துனா அது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ரகசியம் அது வரைக்கும் மறைக்கப்பட்டு மூடப்பட்டு இருக்குது அதுதான் அதோடைய மீனிங் சரி இதுல வந்து உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா எனக்கு கேளுங்க
மேலும் கிறிஸ்துவின் மேல் முன்னே நம்பிக்கையாயிருந்த நாங்கள் அவருடைய மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாய் இருக்கும்படிக்கு தமது சித்தத்தின் ஆலோசனைக்கு தக்கதாக எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற அவருடைய தீர்மானத்தின்படியே நாங்கள் முன்குறிக்கப்பட்டு கிறிஸ்துவுக்குள் அவருடைய சுதந்திரமாகும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்டோம் எப்படி அவங்கள வந்து என்ன செலக்ட் பண்ணார் ஆண்டவர் எப்படி முன்குறித்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நீங்களும் உங்கள் ரட்சிப்பின் சுவிசேஷம் நம்மளை குறிச்சு அதாவது அவங்களால அதாவது பவுலால மற்ற அப்போசலால உள்ள கொண்டு வரப்பட்ட மற்ற ஜனங்க நீங்களும் உங்கள் ரட்சிப்பின் சுவிசேஷமாகிய சத்திய வசனத்தை கேட்டு விசுவாசிகளான போது வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்ட பரிசுத்தாவினால் அவருக்குள் முத்திரை போடப்படி சீல் பண்ணிட்டார் எல்லாரையும் அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் அவருக்கு மகிமையாக மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக மீட்கப்படுவார்கள் என்பதற்கு ஆவியானவர் நம்முடைய சுதந்திரத்தின் அச்சாரமாய் இருக்கிறார் பாத்தீங்க அப்படி சொன்னா இப்படி சீல் போட்ட எல்லாரும் என்ன பண்ண போறாரு கருத்து மீட்க போறார் ஒரு நாள் மீட்க போறார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஒரு ஆயிரத்தில் பிரவேசிக்க போறோம் அல்லது மறுரூபமாக பட போகிறோம் உயிர் தேட போகிறோம் அதுதான் நமக்கு உண்டாக போறதான மீட்பு அப்படிதான் இப்ப மீட்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து எப்படி நடந்திருக்கு ஒரு ஆவிக்குரியபடி சொல்றதான ஒரு காரியம் நம்முடைய ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கோம் மீட்கப்பட்டிருக்கோம் தேவனுடைய பிள்ளை ஆயிருக்கோம் உண்மைதான் எந்த அர்த்தத்துல ஒரு ஆவிக்குரியபடி உள்ளுக்குள்ள நடந்ததான ஒரு காரியம் ஆனா இன்னும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜென்ம சரீரத்துல நம்ம காணப்படுறோம் ரத்தமும் சதையும் நமக்கு காணப்படுது உலக மனுஷனுக்கு காணப்படுற பாடு நமக்கு காணப்படுது ஆனா இந்த மீட்பும் ரட்சிப்பும் எப்ப நிறைவேறும் அப்படின்னு சொன்னா ஆண்டவர் வரும் பொழுதுதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த மீட்பு உண்டாகும் ரட்சிப்பு நிறைவேறும் அது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிரசவ வேதனைப்பட்டு தவிக்கிறோம் உள்ளுக்குள்ள ஒரு தவிப்பு காணப்படுது அந்த தவிப்பு எப்ப மாறும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம போய் எங்க சேரணுமோ அங்க சேரும் பொழுதுதான் சரியா அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் அப்ப நம்ம சீல் போட்டு வச்சிருக்கிறாரு வெளியில யாருக்குமே இந்த சீல் தெரியாது வெளியில நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் ரொம்ப நல்லவனா இருக்கலாம் ஆனா உண்மையாலும் இவன் வேணா சீல் போட்டிருக்காருன்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒருத்தர் யாரு அப்படின்னு சொன்னா பாஸ்டர் கிடையாது யாருக்குமே தெரியாது யாருக்குமே தெரியாது இது இப்ப நான் நல்லவன் நல்லவன்ட்டு நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நான் ஆக்ட் பண்றதை வச்சு நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கலாம் நல்லவன்ட்டு ஆனா உண்மையிலேயே என்ன சீல் பண்ணிருக்காரா பண்ணலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தருக்குதான் ஒருத்தருக்குதான் தெரியும் சரியா அந்த யார் சீல் போட்டாரோ அவருக்குதான் தெரியும் ஓகேவா கடைசியில தூதர்களுக்கு தெரியும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா அவர் சொல்லுவாரு சீல் போட்டவங்கலாம் சேரு அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கு தெரியும் சரி ஓகே சரி இன்னொரு கேள்வி நான் உங்களுக்கு இப்ப கேக்குறேன் உங்களெல்லாம் இப்ப ரட்சிக்கப்பட்டதான நாள் எப்படி போட்டிருக்கு இந்த வசனம் அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக மீட்கப்படுவார்கள் என்பதற்கு ஆவியானவர் நம்முடைய சுதந்திரத்தின் அச்சாரமாய் இருக்கிறார் பதிமூணாவது வசனம் பாருங்க திருமோணம் வாசிக்கிறேன் நீங்களும் அப்படின்னா நம்ம நீங்களும் உங்கள் ரட்சிப்பின் சுவிசேஷமாகிய சத்திய வசனத்தை கேட்டு விசுவாசிகளான போது வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியால் அவருக்குள் முத்திரை நீங்க சுவிசேஷ வசனத்தை கேட்டு ஒரு நாள் விசுவாசிச்சு பார்த்தீங்களா இவர் தான் என்னுடைய ரட்சகர் சொல்லி ஏற்றுக்கொண்டீங்க மனம் திரும்பி அந்த நாளில் ஒரு காரியம் நடந்தது என்ன நீ திரும்பவும் பிறந்தீங்க மறுபடியும் நீங்கள் பிறந்தீங்க பரிசுத்தாவினால் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க முத்திரை போடப்படிய சீல் போட்டிருக்கீங்க புரியுதா அபிஷேகத்தை குறித்து நான் சொல்லலை புரியுதா அபிஷேகம் அப்படின்றது உங்களை இது இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அபிஷேகம் தான் ஆக்சுவலாக ஆனால் அதற்கப்புறம் நம்ம பெருகிறதான அபிஷேகம் ஒரு விசேஷமான ஒரு காரியத்தை நம்ம செய்யறதுக்காக கொடுக்கப்படுறதான ஒரு காரியம் அல்லது ஆவியினுடைய நிறைவுன்னு எடுத்துக்கோங்க அல்லது வேதம் சொல்லிக் கொடுக்குது பரிசு தாவியினால நீங்க ஞானஸ்நானம் பண்ணப்படுகிறீங்க புரியுதா அப்போ சில ஆரம்பத்துல பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய பேர் என்னன்னா பரிசு தாவியினால் நீங்க என்ன பண்றீங்க ஒரு ஞானஸ்நானத்தை நீங்க பெறுகிறீங்க ஓகேவா ஆனா நீ ஏசு கிருஷ்ண விசுவாசிச்ச நாள்லயே என்ன பண்றாரு அவரு பரிசு தாவியினால உங்களை முத்திர போடுற சீல் போடுற ஸ்டாம்ப் வைக்கிறாரு நம்ம ஆள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாம்ப் பண்ணிட்டாரு ஓகே இதுதான் ரட்சிப்பு அல்லது மறுபடியும் பிறக்கிறது அப்படின்னு நான் சொல்றேன் என்னுடைய கேள்வி இந்த பதிமூணாம் வருஷத்தின்படி இப்ப நீங்க எல்லாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளார நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டதான சடங்க நீங்க எப்படி எப்படி எல்லாம் நீங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா அடுத்த கஷ்டம் ஆனா நீங்க பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய பிரஜையா மாறிட்டீங்க அப்படின்றதுல வந்து 
ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா சந்தேகம் இல்லையா இப்போ இன்றைக்கி இப்போ கர்த்தர் இறங்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இறங்குறாரு வர்றாரு என்ன இப்போ நீங்கள் வந்து பரலோகத்துக்கு நீங்கள் போவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நம்புறீங்களா இல்லை அதில் ஏதாவது ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருக்கா உங்களுக்கு இல்லை கர்த்தர் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி திரும்ப ஏதாவது நம்மளை பண்ணுவாரா இல்லை அந்த நியாயம் விசாரிக்கிறதுல எப்படி நியாயம் விசாரிக்க போகிறாரு புரியுதா இப்போ இப்படி எப்படி சேர்க்க போகிறாரு இப்போ இந்த பக்கம் சேர்ப்பாரா அந்த பக்கம் சேர்ப்பாரா நிறையா கேள்வி வருது இல்லை நான் கேட்குறது புரியுதா எனக்கு இப்போ தெரில இப்போ தான் ஏதாவது நீங்கள் பண்ணிட்டு வந்திருப்பீங்க எனக்கு தெரியாது இல்லை அவருக்கு தான் தெரியும் சரியா சரி யோசித்து பாரு ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பேசுவோம் இந்த பதிமூணாம் வருஷத்துக்கு நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்க இல்லையா ரட்சிக்கப்பட்ட நாளில் என்ன பண்ணார் அவர் எஸ் இவன் என்னுடைய பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சீல் போடுறாரு புரியுதா பரிசுதாவினால சீல் போடுறாரு முத்திரை போடப்பட்டீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஆண்டவர் வந்துட்டார் நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு நாள் ஆயிடுச்சு புரியுதா எவ்வளோ போய் சொன்னீங்க எனக்கு தெரியாது எப்படி நமக்கு தெரியாது தெரியுதா அதெல்லாம் நம்ம நான் கேட்க முடியாது எனக்கு பார்க்குறத நான் கேட்கலாம் இப்போ இப்போ வராத ஆண்டவர்னு வச்சுக்கோங்க இல்லைனா இப்போ உலகம் அழிய போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உலகம் அழிஞ்சு எல்லாம் மண்ணுக்குள்ளே போயிட்டோம் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் வரும்போது தான் திரும்ப எழுந்திரிக்க போகிறோம் நம்ம ஓகேவா ஏதோ ஒன்று நடக்குது ஒரு சம்பவம் பேசுறதுல தப்பு கிடையாது இல்லை இப்போ ஆண்டவர் வந்துட்டார் இல்லைனா உலகம் அழிது ஏதோ ஒன்று நடக்குது இப்போ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க என்ன நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடக்கும் கர்த்தர் நம்மளை நியாயம் விசாரிக்கும் போது எப்படி நியாயம் விசாரிக்க போறாரு இந்த பக்கம் ரைட் சைட் சேப்பாரா லெப்ட் சைட் சேப்பாரா செம்மறியாடா வெள்ளாடா செய்யறதுக்கு செய்ய போறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து சில இல்ல ஒரு அப்படியா அப்ப இந்த பரிசுத்தது மேல பரிசுத்தமாக கேள்வி வருது பாருங்க பரிசுத்தத்தின் மேல பரிசுத்தமாகுங்கள் அப்படி சொல்லி இருக்காரு அவர் கேட்கிறாரு அப்ப நம்ம தப்பு பண்ணிட்டே இருக்கலாமா அவர் சொல்றது போல நாளைக்கு நான் பண்ண போறதுக்கும் சிலுவையில மறிச்சிட்டாரு அப்ப நான் தப்பு பண்ணலாமா இப்ப லைசன்ஸ் கொடுக்குற போல இருக்குது அது என்ன கிரியா இது அவன் அவனுடைய கிரியின் படியே அவனுக்கு அதான் இப்ப வந்த உடனே இப்ப வந்து என்ன பண்ண தம்பி காலையில அதுக்கு நீ வந்து மனம் திரும்பல திரும்ப அதுக்கு தண்டனை உனக்கு கிடைக்கல அப்ப உயிரோட என்னன்னு கொடுப்பாரா நிறைய விஷயம் வருது இல்ல அது எப்படி உங்களுடைய உங்களுடைய இந்த விசுவாசம் அந்த நம்பிக்கை அல்லது சத்தியத்தை நீங்க எப்படி இந்த காரியத்துல அறிந்திருக்கீங்க உங்களுடைய விசுவாசம் நம்பிக்கை எல்லாம் விடுங்க சத்தியம் என்ன ஆக்சுவலா சத்தியம் என்ன என்ன நடக்கும் வேதத்தின்படி என்ன சத்தியம் அதுதான் டைம் இல்லையே அவருக்கு கொஞ்சம் கேப் கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல சரி அழிவுன்றது சடன் தானே மறுரூபமாக்கப்பட்டு எடுத்துக்கொள்ளலாம் நம்ம மறுரூபமாக்கப்பட போறோம் இல்ல நான் கேட்டது நீங்க புரிஞ்சுக்கல அவருடைய பிள்ளைன்றதுல சந்தேகம் கிடையாது மறுரூபமாக்கப்பட போறோம்ன்றது சந்தேகம் கிடையாது ஆனா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து உங்களுக்கு மனசுக்குள்ளார ஒரு திருப்தி இருக்கும் இப்போ இப்போ நைட்டு படுக்க போகும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இன்றைக்கி ஒரு வேலை நான் செஞ்சு தெரியாமல் செஞ்சதான தப்பெல்லாம் நீங்கள் மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் குற்ற உணர்வு இல்லாமல் பெட்டுக்கு போவீங்க அப்போ வந்துட்டாருனா பரவாயில்ல இப்போ காலையில் எழுந்து ஜோம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போகிறீங்க ஒருத்த மாதிரி எரிஞ்சு விழுறீங்க புரியுதா ஏதாவது கெட்ட வார்த்தை உங்களை அறியாமல் பேசுகிறீங்க ஏதோ போய் பேசுகிறீங்க இதெல்லாம் பாவம் ஆக்சுவலாக அவருக்கு அவருக்கு பிரியம் இல்லாத காரியமா இல்லையா அதெல்லாம் புரியுதா பிரியம் இல்லாத காரியம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் வந்து ஜோம் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கு டைம் மேல வந்துட்டாரு அவர் அப்படி தானே அவரு அப்ப என்னுடைய கேள்வி அப்ப அந்த பண்ணதான அந்த கொஞ்சம் கர போதும் இல்ல உங்களை பரல ராஜ்யத்துக்கு கொண்டு போறதுக்கோ இதுக்கோ அப்படிதானே அப்ப இது என்ன அர்த்தம் அது இது வரைக்கும் நீங்க இங்க வந்து கத்துக்கொண்டதான காரியங்கள்ல இருந்து நீங்க அது ஒரு தெளிவான ஒரு சத்தியத்தை எனக்கு சொல்லுங்க உங்க விசுவாசத்தை நம்பிக்கை எல்லாம் விடுங்க வசனத்தின்படி எனக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் சத்தியத்தை சொல்லணும் ஏன்னா இப்போ இந்த எபிசிஎல்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரியம் இந்த வசனங்கள்லாம் அப்படி காணப்படுது 
ஏசு கிறிஸ்து பரிந்து பேசுவார்னா என்ன அர்த்தம் என்ன பரிந்து பேசுவாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம உயிரோடு எழுந்தோன்னா ஏதோ ஒன்று தண்டிக்க போகிறாரு ஜீவன அழிவு ஒப்பு கொடுக்க மாட்டார் ஆனால் ஒரு தண்ணி ரூமில் வச்சு ஏதோ பண்ண போகிறாருன்றீங்க ம் சரி உங்களுக்கு நான் ரெண்டு வசனத்தை காண்பிக்கிறேன் சரியா அதுக்கப்புறம் நான் இதை விளக்குறேன் கொலேஷியர் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் கொலேசியர் ரெண்டு பத்து இந்த வாசனத்தை வாசித்துக்கோங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா வாசிங்க அப்ப இந்த வசனம் சொல்லுது நீங்கள் சகல துரைத்தனங்களுக்கும் அதிகாரத்திற்கும் தலைவராயிருக்கிற அவருக்குள் பரிபூர்ணம்னா என்ன அர்த்தம் பத்தாம் அதிகாரம் இது ரொம்ப முக்கியமான கொஞ்சம் தெளிவா இருக்கு எபிரேயர் பத்து பதினாலு முன்னூத்தி ஆறாவது பக்கம் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறவர்களே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்ப இந்த உலகத்துல இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் நம்முடைய சரீரம் எல்லாம் கரைபடியுது ஆக்சுவலா இல்லையா நம்முடைய சிந்தை எல்லாம் கரைபடியுது சில நேரத்தில் அப்படிதானே பரிசுத்தம் ஆக்கப்படுகிறவர்களை அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா இங்க மாத்திரம் இல்ல நம்ம அங்க பிரவேசிக்கிறதுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த கிறிஸ்துவை போலவே நம்ம என்ன பண்ணோம் ஆக்சுவலா பூர்ண புருஷரா காண பண்ணாதான் ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ணி உள்ள பிரவேசிக்க முடியும் ஆக்சுவலா கொஞ்சம் கரை ஒரு சின்ன பொய்யனுடைய கரை உள்ள இருந்தா கூட என்ன பண்ண முடியாது உள்ள போக முடியாது அப்ப இந்த பலி என்ன பண்ணுது ஆக்சுவலா ஏசு கிருஷ்ணனுடைய பலி என்ன பண்ணுதான் ஏனெனில் பரிசுத்தம் ஆக்கப்படுகிறவர்களை ஒரே பலியினாலே இவர் என்றென்றைக்கும் அப்ப இந்த என்றென்றைக்கும் அப்படின்றதனுடைய வார்த்தை பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஃபார் எவர் இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எவர் அப்படி இருக்கும் எவர் லாஸ்டிங் லைஃப் அப்படி சொல்றோம்ல நித்திய ஜீவன் நித்தியமா அப்படி சொல்றோம்ல அந்த அர்த்தம் தான் என்றென்றைக்கும் பரிபூர்ணப்படுத்தி இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா பூரணப்படுத்தி இருக்கிறார்னா நம்மளை ஏற்றுக்கொண்ட நாள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா பூரணமா நம்மளை பரிசுத்தப்படுத்தி ஒவ்வொரு <laughs> அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் பரிசுத்தத்தின் மேலே பரிசுத்தமாக அப்படின்னு சொல்கிறதுனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பூலோக வாழ்க்கையில் சரியா அதனால் கவனிச்சுக்கோங்க இந்த பூலோக வாழ்க்கையில் நம்மளை பரிசுத்தப்படுத்துகிறது ஒன்று என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவர் சொல்கிறாரு என்னுடைய வசனமே சத்தியம் அந்த வசனம் உங்களை என்ன பண்ணும் பரிசுத்தப்படுத்தும் அவருடைய வசனம் நம்மளை பரிசுத்தப்படுத்துமா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த பூலோகத்தில் என்னை ஏற்றுக்கொண்டாலும் புரியுதா ஏற்றுக்கொண்ட நாள்ல நீ பரிபூர்ணம் ஆயிட்ட எங்க பரலோக ராஜ்யத்துல பிரவேசிக்கிறதுக்கான அந்த பாக்கியம் உனக்கு கிடைச்சிருச்சு கிறிஸ்துவுக்குள்ள உன்னுடைய ஆவி காணப்படுகிற அப்படினால புதிதான மனுஷன் பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்துவுக்குள்ள என்ன பண்றான் அவன் காணப்படுறான் கிறிஸ்துவை போலவே என்ன பண்ணிருக்கான் அவன் மாறியிருக்கான் பூரணமாய் மாறியிருக்கான் புரியுதா புரியுதா உங்களுக்கு இந்த சத்தியம் ஏன்னா ஒன்னையோ ஒன்னுல சொல்றாரு இந்த மனுஷன் பாவம் செய்ய மாட்டானா அப்படி வசனம் இருக்கா இல்லையா புதிதா இந்த பிறந்த மனுஷன் பாவம் செய்ய மாட்டான் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா அவருடைய வித்து 
அவனுக்குள்ள தரித்து இருக்குது அவனுக்குள்ள வித்து அவருடைய வித்து ஏன் இப்படி சொன்னால் நம்ம புதுசாக வந்து எந்த வித்துனால பிறந்திருக்கோம் முன்னாடி அப்பாவுடைய வித்துனால பிறந்தோம் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்துவனுடைய வித்துனால பிறந்திருக்கோமா நம்மளால பாவம் செய்ய முடியாது எங்கே இருக்கு அந்த வசனம் ஒன்னே ஒன்னில் வரும் ஒன்னியோமன் மூணாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் ஏனெனில் அவருடைய வித்து அவனுக்குள் தரித்திருக்கிறது அவன் தேவனால் பிறந்தபடியினால் பாவம் செய்ய மாட்டான் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன இதனுடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொல்ல புது மனுஷன் இருக்கா பாத்தீங்களா உள்ள இருக்க மனுஷன் கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு ஒப்பாயிருக்கிற புது சிருஷ்டி அவன் பாவம் செய்ய மாட்டான் செய்யவும் உனால் என்ன பண்ண முடியாது முடியாது அப்படி சொல்றது வேதம் அப்ப அந்த மனுஷன் நூறு பர்சன்ட் கிறிஸ்துவுக்குள்ளதான் காணப்படுறான் அவனால பாவம் செய்ய முடியாது அவன் தான் பரலோ ராஜ்யத்துக்குள்ள என்ன பண்ண போறான் பிரவேசிக்க போறான் அப்ப இங்க பரிசுத்தின் மேல பரிசுத்தமாக பரிசுத்த மேல பரிசுத்தமாக அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அவருடைய வசனம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளை நாளுக்கு நாள் சுத்திகரித்து கொண்டே இருக்கும் அதனுடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த உலகத்துல நம்ம ஏதாவது கீழே விடணும் ஒரு தப்பு பண்றோம் போய் பேசணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம கத்தரை என்ன பண்றோம் துக்கப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும்னு அர்த்தம் நம்ம அவருக்கு பிரியமாய் நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அவருடைய வார்த்தையின்படி நம்ம நடக்கிறது தான் அவருக்கு பிரியமாய் நடக்கிறதான காரியம் அப்ப என்ன இந்த காரியம் நம்ம பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்கிறோம் பரிசுத்த வாழ்க்கையில நம்ம காணப்படுறோம் அப்படி சொல்லி அர்த்தம் புரியுதான் இப்ப இங்க சயின்டிபிகேஷன் சொல்றதான காரியம் ஏன்னா ப்ராசஸ் சயின்டிபிகேஷன் இஸ் அ ப்ராசஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் பரிசுத்தமாக்கப்படுதல் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராசஸ் என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு தொடர்ச்சியாய் நடக்கிறதான நம்ம மறிக்கிற வரைக்கும் தொடர்ச்சியாய் நடக்கிறதான காரியம் அது நம்மள ரட்சிக்க போகுது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னு சொன்னா எங்கயோ தப்பு பண்றீங்க ஏன் இப்ப நான் வந்து என்னைக்கு மறிக்க போறேன்னு தெரியல நீங்க என்னைக்கு மறிக்க போறீங்கன்னு தெரியல அப்ப ஒவ்வொரு நாளும் பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய இந்த பரிசுத்தமாக்கப்படுதல் ஒவ்வொரு லெவல்ல இருக்க போகுது அப்ப என்னுடைய லெவல் நான் மறிக்கும் போது ஒரு மாதிரி இருக்கும் உங்களுடைய லெவல் நீங்க மறிக்கும் போது பட் அந்த லெவல் நம்மள பரலோகத்துக்கு கொண்டு போறதுக்கு போதுமான லெவல் நினைக்கிறீங்களா நீங்க கிடையாது புரியுதா ஏன்னா நம்மளுடைய பரிசுத்தம் தேவனுக்கு முன்பாக அது கந்தையாய் காணப்படுது அப்படி இருக்கு வயதும் விவசாயில் அப்படி காணப்படுது நம்மளுடைய பரிசுத்தம் மனுஷனுடைய பரிசுத்தம் தேவனுடைய கந்த அவர்கிட்ட போறதுக்கு அந்த பரிசுத்தம் போதாது புரியுதா அப்ப கத்தருக்கு பிரியமாய் நடக்கணும் அவருடைய வசனம் நம்மளை சுத்திகரித்து கொண்டே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த வசனத்தின் படியெல்லாம் கீழ்ப்படிந்து நடக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு நாளும் அவரை நம்ம பிரியப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம் அதுதான் அர்த்தம் புரியுதா ஆனா உள்ள புதுசா பிறந்த மனுஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இந்த வசனங்களின்படி நூறு பர்சன்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய புதிய மனுஷன் இருக்கும் என்னுடைய புதிய மனுஷன் இருக்கும் ஏசு கிறிஸ்துக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது எந்த விஷயத்துல அவருடைய சாயலா அப்படியே நீங்க காணப்படுறீங்க நான் காணப்படுறேன் இல்லைனா போக முடியாது உள்ள நம்ம என்னுடைய பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு நம்மள புரிய வித்தியாசம் நம்ப மாட்டீங்க ஆனா உண்மை இதுதான் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா என்னுடைய பரிசுத்தின் லெவல் அவர் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்துட்டார்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய பரிசுத்தின் லெவல் நிச்சயமா வித்தியாசமாய் காணப்படும் எந்த லெவல்ல வச்சு உள்ள கொண்டு போவார் அவரு பரிந்து பேசுறாரு என்ன தெரியுமா அர்த்தம் இவன் என்னை ஏற்றுக்கொண்டான் இவனுடைய பாவம் எல்லாம் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் சுமந்துருக்கிறேன் சட்டத்தின் படி என்ன பண்றாரு நம்ம பாவத்தெல்லாம் அவர் சுமந்து தீர்த்துட்டாரு அதுதான் பரிந்து பேசுறதுதான் கடையும் லாயர் நம்மளே சொல்லியிருக்கேன் ஹீ இஸ் அவர் அட்வொகேட் அந்த பரிந்து பேசுறதுனுடைய வார்த்தை பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல அட்வொகேட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்படியே அட்வொகேட் என்ன பண்ணுவாரு ஜட்ஜு கிட்ட சட்டம் இதுதான் அப்படி சொல்லுவாரு சட்டத்தின் படி நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் நான் மறித்துட்டேன் இதற்குரிய தண்டனை அல்ரெடி வழங்கியாச்சு தண்டனை வழங்கியாச்சு இவருக்குரிய தண்டனை வழங்கியாச்சு யாரு ஏசு கிருஷ்ணன் மேல வந்துருச்சு ஆக்கினா அப்ப இவரு ஃப்ரீ புரியுதா அதுதான் அந்த இடத்துல பரிந்து பேசுறதுடைய அர்த்தம் புரியா சரி ஓகே சந்தோஷமா அதுக்காக நம்ம இஷ்டத்துக்கு தப்பு பண்ணிட்டே இருக்கலாமா நோ தப்பு பண்ற ஒவ்வொரு நேரமும் அவரை துக்கப்படுத்திக்கிட்டே நம்ம இருக்கும் அதனாலதான் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு சில பாடுகளுக்குள்ளாக நம்ம போறோம் புரியுதா சரி அந்த டீச்சிங் உள்ளார போக வேணாம் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான் டீச்சிங் ஆக்சுவல் எப்படி அது புரியுதாங்க தடவை நம்ம கடைசிட்டு எதுவும் விசாசன் கையில் கூட கொடுக்கப்படுவோம் அப்படி வேதம் சொல்லுதுன்னா ஆவி ரட்சிக்கப்படும்படி சாத்தான இடத்துல நான் ஒப்பு கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறதுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வசனத்தின் படியாக ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ரைட்ஸ் விசாசிட்ட போகும் நம்மளை துன்பப்படுத்துறதுக்கு புரியுதா புரியல ஆனால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டவன் விட்டுருங்க உங்களுக்குள்ள இருக்க அந்த வர்கீஸ
அந்த உள்ள இருக்க அந்த புது மனுஷன் பாவம் பண்ண மாட்டான் அப்ப என்ன மனுஷன் அவங்க பண்ணான்னு அர்த்தம் அந்த ஜென்ம சுவாபமாகி அந்த மனுஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் பண்ணான் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அப்படின்னா அப்ப அவன் பண்ணா கூட அந்த புதிய மனுஷனுக்கும் அந்த ஜென்ம சுவாவத்துக்கும் தான் போட்டி நடந்துட்டு இருக்கு மாம்சத்துக்கும் ஆவிக்கும் ஒன்றுக்கு ஒன்று விரோதமான அப்ப அதுதான் உங்களை என்ன பண்ணுது கர்த்தட்ட மன்னிப்பு கேட்க வைக்குது இந்த புதிய மனுஷன் தான் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கர்த்தரை துக்கப்படுத்தினதுனால என்ன பண்றான் மன்னிப்பு கேட்க வைக்கிறான் ஆனா அவன் பண்ணல புதிய மனுஷன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுது புதிய மனுஷன் பண்ண முடியாதும் அதனால்தான் பவுல் ஏழாம் அதிகாரத்தை சொல்றாரு நான் நன்மை என்னிடத்துல வாசமா இருப்பதில்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவருடைய ஜென்ம சுவாவத்துல நன்மை வாசமா இருப்பதில்லை ஆனா புதிதாய் பிறந்த பவுல் வந்து நூறு பர்சன்ட் பர்ஃபெக்ட் ஆன ஆளு அப்ப நான் ஒரு ஒரு தவறை செய்தேன் அப்படின்னு சொன்னா அது நான் செய்யல அப்படின்னு சொல்றதுனுடைய மீனிங் அதுதான் ஏழாம் அதிகாரத்துல வருது இல்ல ரோமர் ஏழுல அதனால வந்து பவுல் பாவம் பண்ணார் அப்படின்னு நீங்க எடுக்காதீங்க அதனுடைய விஷயம் வந்து இப்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுதான் ரோமர் ஏழாம் அதிகாரம் சரி இதெல்லாம் நீங்க சரியா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க சரியா புரிஞ்சுக்காம நீங்க எடுத்துக்கூடாது நீங்க இவ்வளவு நாள் கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டீங்கன்னா நான் இவ்வளவு கொஞ்சம் சரியா டீப்பா போய் என்ன பண்ற சில காரியங்களை நான் சொல்றேன் நீங்க சரியா புரிஞ்சுக்கோங்க புரியலன்னா எடுத்து திரும்ப திரும்ப கேளுங்க நோ பரவாயில்ல பத்து தடவை நான் கேளுங்க ரோமர் ஏழாம் அதிகாரம் பதினைஞ்சாவது வசனம் எப்படி எனில் நான் செய்கிறது எனக்கே சம்மதி இல்லை நான் விரும்புகிறதை செய்யாம நான் வெறுக்கிறதையே செய்கிறேன் இப்படி நான் விரும்பாததை செய்கிறவனா இருக்க நியாய பிரமாணம் நல்லது என்று யார் ஒத்துக்கொள்றா நியாய பிரமாணம் நல்லது என்று யார் ஒத்துக்கிறா புதிதாய் பிறந்த பவுல் ஒத்துக்கொள்றோம் ஏன்னா அவன் வந்து நியாய பிரமாணம் கெட்டதுன்னு சொல்லவே முடியாது அவனால புரியுதா பதினேழு ஆதலால் நான் அல்ல எனக்குள் வாசமா இருக்கிற பாவமே அப்படி செய்கிறது அது எப்படின்னா என்னிடத்தில் அதாவது என் மாம்சத்தில் நன்மை வாசமாய் இருக்கிறதில்லை என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்கிற விருப்பம் என்னிடத்தில் இருக்கிறது நன்மை செய்வதோ என்னிடத்தில் அப்படின்னு நான் அர்த்தம் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்கிற விருப்பம் யார்கிட்ட இருக்கு புதுசா பிறந்த அந்த மனுஷன்ட்டு அதுதான் இருக்கும் நன்மை செய்வதோ என்னிடத்துல இல்லை ஆதலால் நான் விரும்புகிற நன்மையை செய்யாமல் விரும்பாத தீமையை செய்கிறேன் அந்தபடி நான் விரும்பாததை நான் செய்தால் நான் அல்ல எனக்குள்ளே வாசமா இருக்கிற பாவமே அப்படி செய்கிறது இப்ப இதெல்லாம் நீங்க படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு பைத்தியமே பிடிச்சிடும் புரியுதா இப்ப நான் இப்ப நான் சொன்னதான அந்த ரட்சிப்பின் குறிச்சு தானே அந்த காரியத்தை நீங்க சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா பவுல் என்ன பேசுறாருன்றது உங்களுக்கு புரியும் அப்படிதானே ஓரளவு புரிஞ்சுதா புரியல 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 கேளுங்க என்ன ப்ராப்ளம் திரும்ப திரும்ப கேளுங்க ஏன்னா கொஞ்சம் ஒரு ஆழமான காரியத்தை அவர் சொல்லி கொடுத்தாரு உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளானதா என்ன இயேசு கிறிஸ்து மேல விசுவாசத்தை வாய்த்து மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்பட்ட அவரை ஏற்றுக்கொள்ளு என்னால பரலவத்துக்கு போக முடியாது அவர் தான் என்ன கூட்டு போன நம்பு போதும் பரலவத்துக்கு நீ போயிடுவார் ஒரு மன மாற்றம் உனக்கு உண்டாயிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண அப்படி வார்த்தையின்படி கீழ்ப்படி எடுத்து முயற்சி பண்ணு புரியுதா இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப சிம்பிள் ஆனா இது எப்படி நடக்குது அப்படின்ட்டு பவுல் வந்து ஆழமா சொல்லி கொடுக்குற காரியம் இஷ்டமான நீங்க கத்துக்கோங்க சரியா கற்றுக்கொள்கிறதான ஒரு கார் எப்படி நடக்குது ரட்சிப்பு எப்படி தான் நடக்குது அப்படின்னு நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா ஆழமா பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கணும் ஏன் இயேசு கிறிஸ்து வந்து மறிக்கணும் புரியுதா ஏன் குமாரனா வெளிப்படணும் இப்படி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அது வந்து நம்ம படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறதான காரியம் ஆனா உங்களுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா சிம்பிளா தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த ஆடு மாடு எல்லாம் பலி கொடுத்தா டெம்பரரியா ஆடு மாடு ஏதாவது தம்பு செஞ்சுதா ஒண்ணுமே செய்யல ஆனா பழுதற்று அதை கொண்டு வந்து என்னுடைய பாவத்துக்காக அடிக்கிறாங்க அப்படிதானே அதுக்கு பதிலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்துவே பலியாகிறார் தானே தன்னை ஒப்பு கொடுத்து பலியாகிறார் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ரத்தம் நிச்சயமாக என்ன சுத்திகரிக்கும் அப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த பலியினுடைய காரியத்தை அவ்வளோதான் ஒரு செகண்ட் தான் ஆகும் உண்மையான மனம் திரும்பினா ஒரு செ உங்களுடைய ரட்சிப்பு என்னுடைய ரட்சிப்பு எல்லாம் கூட அப்படி தான் நடந்தது ஒரு செகண்ட்ல தான் நடந்தது எப்போ அப்படின்னு சொன்னா என்னைக்கு உண்மையான ஒரு விசுவாசம் அவர் மேல வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அந்த செகண்ட்ல நான் மனம் திரும்புறேன் என்னன்னா என்னுடைய பழைய வாழ்க்கைக்கு நான் மனம் திரும்புறேன் அடுத்தது நான் அழுது ஆண்டவர் நான் இப்படி பண்ணேன் அழுறேன் பாத்தீங்களா அதெல்லாம் அடுத்தது உடனே அந்த செகண்ட்லயே பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா மன்னிக்கப்படுறேன் நான் அவரை ஏற்றுக்கொள்கிறதான அந்த செகண்ட் இல்லையா அந்த விசுவாசம் வருது இல்லையா அந்த நிமிஷத்திலே நான் வந்து அந்த நொடியிலேயே நான் மன்னிக்கப்படுறேன் ஏன்னா அவருக்குள்ள போயிடுறேன் நான் அதுதான் சத்தியம் அப்படி சொல்ல
கத்திர என்ன மன்னிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உங்களை அன்பினால் நீங்கள் அழுது அதுக்கெல்லாம் மன்னிப்பு கேட்குறீங்க ஆனால் நீங்கள் அவரை ஏற்றுக்கொண்ட நிமிஷத்துலேயே உங்களை மன்னிக்கிறார் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு மன்னிக்கப்படுது ஆனால் உங்களுக்கு கண்ணீர் வரும் நிச்சயமாக காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அன்பு இதெல்லாம் நாலு கட்டணை அனுபவிக்கணும் அவர்கிட்ட இல்லை புரியுதா சரி இது முடிக்கும் போது நீங்கள் கேளுங்க அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் பதினைந்து ஆனபடியினாலே கர்த்தராகி இயேசுவின் மேலுள்ள உங்கள் விசுவாசத்தையும் பரிசுத்தமான்கள் எல்லார் மேலுள்ள உங்கள் அன்பையும் குறித்து நான் கேள்விப்பட்டு இடைவிடாமல் உங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணி என் ஜபங்களில் உங்களை நினைத்து நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் தேவனும் மகிமையின் பிதாவுமானவர் தம்மை நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கான ஞானத்தையும் தெளிவையும் அளிக்கிற ஆவியை உங்களுக்கு தந்தருள வேண்டும் என்றும் தாம் நம்மை அழைத்ததினாலே நமக்கு உண்டாயிருக்கிற நம்பிக்கை இன்னதென்றும் பரிசுத்தவான்கிடத்தில் தமக்கு உண்டாயிருக்கிற சுதந்திரத்தினுடைய மகிமையின் ஐஸ்வர்யம் இன்னதென்றும் தாம் கிறிஸ்துவை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பி அவரிடத்தில் நடப்பித்த தமது பலத்த சத்துவத்தின் வல்லமையின்படியே விசுவாசிக்கிறவர்களாகிய நம்மிடத்தில் காண்பிக்கும் தம்முடைய வல்லமையின் மகா மேன்மையான மகத்துவம் என்னதென்றும் நீங்கள் அறியும்படிக்கு அவர் உங்களுக்கு பிரகாசம் உள்ள மணக்கண்களை கொடுக்க வேண்டும் என்றும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் அப்ப இதுக்கு ஒரு பிரகாசமான ஒரு மணக்கண்ணு வேணும் இந்த காரியத்தை அறிந்து கொள்றது எதுக்கு கிறிஸ்து எனக்காய் காரியங்கள் எல்லாம் செய்து முடித்தார் அப்படின்றத அறிந்து கொள்றதுக்கு அந்த அன்பை புரிந்து கொள்றதுக்கு ஒரு பிரகாசமான ஒரு மணக்கண்ணு வேணும் எப்படி கிறிஸ்து உயிரோடு எழுந்தாரோ அப்படி அதே மாதிரிதான் உண்ணியும் இன்னும் என்ன பண்ண போறாரு எழுப்ப போறாரு அதனால்தான் அவர் பேர் விடைய முதற் பேரானவர் எல்லா துரைத்தனத்திற்கும் அதிகாரத்திற்கும் வல்லமைக்கும் கர்த்தத்துவத்திற்கும் இம்மையில் மாத்திரமல்ல மறுமையிலும் பேர் பெற்றிருக்கும் எல்லா நாமத்திற்கும் மேலாய் அவர் உயர்ந்திருக்கத்தக்கதாய் அவரை உன்னதங்களில் தம்முடைய வலது வாரிசத்தில் உட்காரும்படி செய்து எல்லாவற்றையும் அவருடைய பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தி எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றிலும் நிரப்புகிறவுடைய நிறைவான சரீரமாகிய சபைக்கு அவரை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக தலையாக தந்தருளினார் அப்ப இதுதான் அந்த லாட்சிப் என்றது கர்த்த கர்த்தத்துவம் அப்படின்றது இதுதான் இந்த மனுஷன் ஆகிய இயேசு ஒண்ணுத்தி முத்த ரெண்டாம் இயர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா தேவன் ஒருவரே தேவனுக்கும் மனுஷனுக்கும் மத்தியஸ்தர் ஒருவரே அந்த மத்தியஸ்தர் யாரா இந்த மனுஷன் ஆகிய இயேசு அதான் மனுஷகுமாரன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மனுஷன் ஆகிய இயேசு பாத்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே அவர் வந்து கர்த்தர் அந்த கர்த்தர்ன்றது தான் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த காரியம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இந்த மனுஷனை உயர்த்தி இவர் தான் கர்த்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா மனுஷனும் புரிந்து கொள்வதற்காக என்ன பண்றாரு தேவன் செய்கிறாரு அப்படின்றது குறிக்கிறதான காரியம் சரி இந்த கொஸ்டின் போறதுக்கு முன்னாடி அவர் கேட்டதான கேள்வி பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவர் என்ன கேட்டாரு அப்ப பாவம் நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கலாமா நோ அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா ரோமர் ஆறாம் அதிகாரத்துல பாவம் செய்யலாம் என்று சொல்லலாமா நோ சொல்லக்கூடாது கிருபையில இருக்கிற நாம செய்ய கூடாது அப்ப ஒரு இடத்துல வசனம் எப்படி சொல்லுது அப்ப தெரியாம செய்யறவனுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்சம் அடி தெரிஞ்சு செய்யறவனுக்கு உண்மைதான அப்ப அதுதான் ரட்சிக்கப்பட்டவனுடைய காரியமும் ஏன் ரட்சிக்கப்பட்டவன் சில நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா அப்படி சில பாடுகளுக்குள்ளாக போக வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு அவனை கருத்து என்ன பண்றாங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க நான் யாருன்னு கொஞ்சம் ருசிச்சு பாருன்னு சொல்றாங்க இப்ப ருசிக்கிறதுல வந்து அதுவும் வரும் சரியா இப்ப கர்த்தர் யாருன்னு சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டுன்னா அந்த இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் ரொம்ப சந்தோஷமா நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளும் எப்படின்னா ஒரு உதாரணத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன்னே இப்ப தாவிது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவன் பாவம் பண்ணி அவன் துரத்தப்படும் பொழுது சீமையை வந்து என்ன பண்ணுவான் அவனை தூஷிச்சுட்டு வரும் பொழுது தாவிது கூட இருந்த ஒருத்தன் வந்து சொல்லுவான் யோவாப்பு தான் நினைக்கிறேன் அந்த செத்த நாய அடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்ப தாவிது சொல்லுவான் ஒரு காரியம் என்ன கர்த்தர் அவனை அனுமதிச்சதுனால அவன் என்னை தூஷிச்சுட்டு வரான் அப்ப இந்த அறிவு எங்க இருந்து வந்துச்சு இது கர்த்தரை ருசித்து பார்க்கிறதான காரியம் அப்ப கர்த்தர் சும்மா வந்து அப்படி ஒண்ணு தன்னுடைய பிள்ளைய ஒருத்தன் தூஷிக்கிறதுக்கோ கனவீனப்படுத்துறதுக்கோ என்ன பண்ண மாட்டாங்க அளவு பண்ணவே மாட்டாங்க அப்படி பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னா எதற்காக பண்றாரு தாவி இதுக்கு ஒரு காரியம் தெரியணும் இப்ப தாவி இது பண்ணதான பா தப்புனால கனவீனப்பட்டது யாரு கர்த்தருடைய நாமத்தில அவன் கனவீனப்படுத்துறான் இல்லையா கர்த்தருடைய அபிஷேகம் அவன் மேல காணப்படுது இல்லையா அவன் கர்த்தருடைய ஜனங்களுடைய மெய்ப்பனா இருக்கிறான் அப்ப அவன் வந்து ஒரு தவறை செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா தேவனுடைய நாம அங்க வந்து தூஷி அப்ப எல்லாரும் காட்டில அடி அதிகமா அவனுக்கு விழும் அப்படின்னா அவனுக்கு 
விழுந்துச்சு அப்படிதான் பண்ணவே மாட்டோம்ல அப்ப இந்த காரியம் தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் தப்பு பண்ண மாட்டோம் எவ்வளவு கத்துற அது துக்கப்படுத்தும் அப்படின்றது நீங்களும் உங்கள் ரட்சிப்பின் சுவிசேஷமாகிய சத்திய வசனத்தை கேட்டு விசுவாசிகளான போது வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்ட பரிசுத்தாவியால் அவருக்குள் முத்திரை போடப்பட்டீர்கள் அதுக்கப்புறம் பெற பரிசு என்னன்னு கேக்குறீங்களா அந்த பரிசு சரி இப்ப சீல் போடுறாரு அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் நீங்க வந்து தேவனுடைய பிள்ளையா எப்ப நீங்க ஆகுறீங்க அதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு நீங்க ரட்சிக்கப்படுற நாள்னா என்ன அர்த்தம் ஏசு கிருஷ்ணன் மேல விசுவாசம் வைக்கிற நாள் ஒன்னு அவன் இன்னொரு வருஷம் சொல்லுது தேவ ஆவி இல்லாதவன் அவருடையவன் அல்ல அப்படின்னு அர்த்தம் தேவ ஆவி இல்ல அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அவருடையவன் கிடையாது ஆனா என்னைக்கு உங்களை வந்து தேவன் உங்களை பிள்ளைன்னு சொல்ற அவர் பிள்ளைன்னு சொல்றாரு யோகான் ஒன்னாம் அதிகாரம் பன்னெண்டுல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏசு கிறிஸ்துவன் மேல அதாவது அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அவரை ஏற்றுக்கொண்ட எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் அவருடைய பிள்ளைகளாகும்படி அதிகாரம் ஒண்ணு கொடுக்கிறார் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொள்றதான காரியம் விசுவாசிக்கிறதான காரியம் அப்ப விசுவாசிக்கும் போது அவருடைய பிள்ளைன்னு அதிகாரம் கொடுக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா அந்த நேரத்துல தேவன் உங்களுக்குள்ள வந்தாருன்னு அர்த்தம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அந்த அதிகாரத்தை அவர் கொடுக்க மாட்டார் ஏன்னா ஒன்னியோவான சொல்லப்பட்டிருக்கு அவருடைய ஆவி இல்லாதவன் அவருடையவன் அல்ல அப்ப அவருடையவன் அல்லாத ஒருத்தனை பார்த்து அவன் என்னுடைய பிள்ளை அப்படின்னு எப்படி சொல்லுவார் அவரு சொல்ல மாட்டார் இல்லையா அப்ப தேவ ஆவியானவர் எப்ப நமக்குள்ள வராருன்றது சத்தியம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நிச்சயமா நீங்க விசுவாசிக்கிற நாள்ல வரார் அதுல ஒரு சந்தேகமே கிடையாது அப்ப இப்ப பரிசுதாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள் அப்படின்னு சொல்றது அர்த்தம் என்ன நீங்க அப்போ சொல்ற ரெண்டாம் அதிகாரத்துக்கு போங்க அந்த வார்த்தையை வந்து எப்படி உங்களுக்கு சொல்லுது பாருங்களா அந்த வார்த்தை யோவானு இந்த வசனத்தை சொல்லுவான் இல்லையா என்ன சொல்லுவான் நான் உங்களுக்கு ஜலத்தினாலே ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறேன் எனக்கு பின் வருகிறவர் வருவார் அவர் ஆவியினாலும் அக்கினாலும் உங்களுக்கு அபிஷேகம் கொடுப்பாரு அவருடைய பாதரட்சிய நான் அவிழ்க்கிறதுக்கு பாத்திரன் அல்ல அப்படின்னு சொல்லி இந்த வசனத்தை சொல்லுவான் இப்ப ஏசு கிறிஸ்து சொல்லுவார் பாருங்க அந்த வசனத்தை அதே மாதிரி கிடையாது அவர் வேற மாதிரி சொல்லுவாரு யோவான் ஒன்னாம் அதிகாரம் சாரி அப்போஸ்தலர் ஒன்னாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனம் எடுத்தாச்சா அப்போஸ்தலர் ஒன்னு நாலு வாசிங்க விட்டு போகாம நீங்க வாக்கு தத்தம் பிதா வாக்கு தத்தம் மனதை பெற்றுக்கொள்ளும்படி போய் காத்துருங்கன்னு சொல்றாரு இல்லையா அப்ப இந்த நாலா வசனத்துல என்ன சொல்றாரு யோவான் என்ன பண்ணா ஜலத்தினால ஞான ஸ்நானம் கொடுத்தான் அப்ப ஜலத்தினால ஞான ஸ்நானம் எப்படி கொடுத்தான் முழுகி ஞான ஸ்நானம் என்ன பண்ணாங்க எடுத்தாங்க ஜலத்தினால ஞான ஸ்நானம் பெற்றான் அவர் சொல்றாரு நீங்கள் சில நாளுக்குள்ள பரிசு தாவியினால ஞான ஸ்நானம் பெறுவீங்க பேப்டிசம் அப்ப பரிசு தாவியினால ஒரு ஞான ஸ்நானம் உண்டாகும் அப்படின்றது என்ன அர்த்தம் இவங்க போய் காத்திருந்தாங்க காத்திருந்த பொழுது நடந்த காரியம் என்ன பரிசு தாவியானவர் அவர்கள் மேல் இறங்கினார் இப்ப உள்ள இருக்கிறாங்க தேவ ஆவியானவர் நமக்குள்ள இருக்கிறார் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது ஒரு சந்தேகமே நமக்கு கிடையாது ஆனா இந்த பரிசு தாவின் அபிஷேகம் சொல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள பாக்குறீங்க மேல என்ன பண்ணாரு தேவ ஆவியானவர் என்ன பண்ணாரு இறங்கினாரு அவர்கள் பரிசு தாவினால் நிரப்பப்பட்டு ஃபில் ஆகிறது அப்படின்னு சொல்றதுனா என்ன அர்த்தம் ஒண்ணு இந்த பாத்திரத்துல மேல இருந்து ஊற்றப்படணும் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா உள்ள இருக்கிறதான ஊற்று பொங்கி 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 நிறையணும் எல்லாம் ஒண்ணு தானே இப்ப ஒரு 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 கிணறு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கிணத்துக்கு ஊற்று எங்க இருக்கும் எங்கேயாவது உள்ள இருக்கும் எங்க இருக்குன்னு தெரியாது ஆனா பாத்தீங்கன்னா அந்த கிணறு வந்து நிறையுது இல்லையா இல்ல மேல இருந்து மழை பெஞ்சு ஊற்றுனாலும் என்ன ஆகும் அந்த கிணறு நிரம்பும் இல்லையா அப்ப ஞான ஸ்நானம் அப்படின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நிரப்பப்படுறது நிரப்பப்பட்டா என்ன ஆகும் மேலையும் உள்ளையும் 
நிரம்பும் அப்படிதானே ஞான ஸ்நானம் அப்படின்னு சொல்றதுனுடைய அர்த்தமே மூழ்கிறது டிப் அப்படி சொல்லி அர்த்தம் அர்த்தம் என்ன டிப் அப்படி சொல்லி அர்த்தம் என்ன அப்ப இந்த இடத்த இந்த இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா தேவா ஆவி இல்லாதவங்க அப்படின்னு கிடையாது அவங்க அவங்க பரிசுத்தாவினுடைய அபிஷேகம் பெறாங்க அப்படின்னு சொன்னா தேவா ஆவினாலே நிரப்பப்படுறாங்க ஒரு ஞான ஸ்நானத்தை பெறுறாங்க அப்படின்றது அர்த்தம் சரியா அப்ப இந்த ஞான ஸ்நானத்தை பெறும்போதுதான் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த வரங்கள் கிரியை பண்ண தொடங்குது அவங்களுக்கு நிரப்பப்படும் போது இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப பரிசுதாவையால நிரப்பப்பட்ட நாம கூட பாத்தீங்கன்னா சில நேரத்துல என்ன பண்றோம் பரிசுதாவை நிறைவு இருக்கிறது அறியாம தானே காணப்படுறோம் ஆனா நீங்க ஒர்ஷி பண்ணிட்டு இருக்கும் போதோ அல்லது ஜபித்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிறைவை நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஃபீல் பண்ணி இந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பரிசு தாவியால் நான் இறங்கினது போல அப்போ இறங்குறது கிடையாது அவர் உள்ளக்குள்ளே இருக்கார் ஆனால் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ண ஒரு நிறைவினுடைய ஃபீலிங் உங்களுக்கு வருது ரீசன் என்ன ஆக்சுவலாக உள்ளே இருந்து தான் அவர் பொங்குறார் உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருந்து தான் பொங்குறார் மேலே இருந்து மேலே இருந்து ஊற்றப்படுறதுன்றது கிடையாது உள்ளே இருந்து தான் ஆக்சுவலாக நமக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருந்து தான் பொங்குறார் நான் அது நீங்கள் எப்போ அதிகமாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஆராதனையின் போது தான் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்போ அபிஷேகத்துக்காக நீங்கள் காத்திருக்கும் போது நீங்கள் அப்படியே மேலேருந்து வரும் வரும்னு பார்க்குறத காட்டிலும் ஆல்ரெடி உள்ள இருக்கிறவரு நமக்குள்ள பொங்கி வரணும் புரியுதா அத்த சொல்லுவாங்க இல்லையா விசுவாசிக்கிறவனுடைய உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் ஓடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வருஷம் சொல்லுது அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள போகிற பரிசுதாவியை குறித்து அப்படின்னா அதுதான் பரிசுதாவி நிறைவ அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க பெற போறாங்க அப்போ சொல்லர்கள் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு என்ன பண்றாங்க அந்த வருஷத்தை சொல்றாரு எட்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் அதிகாரம்னு நினைக்கிறேன் ஏழாம் அதிகாரம் நினைக்கிறேன் புரியுதா புரியுதா உள்ள இருந்து பொங்குது அப்படின்னு சொல்றாரு ஓகே போதுமா அது சரி வேற சரி இங்க ரெண்டாம் அதிகாரத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து ஒரு நான் அன்னைக்கு சொன்ன ஒரு மேனிபெஸ்டேஷன் ரெண்டாம் அதிகாரத்துல அவங்க பெறுகிற அந்த அபிஷேகம் அவர்கள் மேல தேவாவையான ஊற்றப்பட்ட பொழுது அவர்கள் எல்லாருடைய தலையின் மேலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அக்கினி மயமான நாவுகள் காணப்பட்டது பார்த்தாங்க பார்க்குற மாதிரி இப்போ பரிசு ஊற்றப்படும் போது மேலே நம்ம மேலே அக்கினி மயமான நாவு என்ன பார்க்குறாங்களே எல்லாரும் கிடையாது இல்லை ஏன் அது முதல் முதல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரியம் நடக்க போது தேவ ஆவியானது அதாவது பிதாவனர் வாக்குத்தந்தம் பண்ண அந்த அபிஷேகத்தை என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க பெற்றுக்கொள்றதை பார்க்குறாங்க புரியுதான் மேனிபெஸ்டேஷன் இப்போ ஏசு கிறிஸ்துவன் மேலே புறாவை போல இறங்கினதை கண்டு அப்படி இருக்கும் இப்போ உடனே அவர் இறங்கணும் பரிசு தாவியில் பேசினார் அற்புதங்களை பண்ணார் அப்படிலாம் இருக்கா கிடையாது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவன்கிட்ட யோகான்ட்ட சொல்லி அனுப்புறாரு தேவன் இப்படி சொல்லி அனுப்பிச்சாரான் அவன்கிட்ட என்ன அப்படின்னு சொன்னால் யார் மேலே பரிசு தாவியான் இறங்குகிறத நீ காண்பாயோ அவர் தான் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாராம் தேவன் அப்போ அவன் அதை சொல்லுவான் சாட்சியாக சொல்லுவான் அவன் அப்போ புறாவை போல பரிசுதாவை இறங்கினதை நான் கண்டு அப்படி சொல்கிறான் அவன் அப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா மேனிஃபெஸ்டேஷன் புரியுதான் அப்படி இறங்க பார்க்குறான் பரிசுதாவை இறங்க அதை பார்க்க முடியுமா அப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சம்பவம் நடக்குது அதே மாதிரி தான் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நடக்கிறதான காரியம் அப்போ இப்போ வந்து தேவாவை நம்ம மேலே ஊற்றப்படுறாருனா மேலே இருந்து ஊற்றப்படுற ஊற்றப்படுறாருடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்சுவலாக உள்ளே இருந்து அவர் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு உள்ள இடத்துலேருந்து போகிறார் ஆனால் சிலர் ரட்சிக்கப்படாதவங்களுக்கு அந்த நேரத்துலேயே அந்த நேரத்திலே அவங்க கத்திரை ஏற்றுக்கொண்டாங்க கீழ்ப்படிஞ்சாங்கன்னா அப்பயே ஊற்றப்படுகிறதான காரியம் இப்போ அதையும் நம்ம கண்ணால் பார்க்குறோமா இப்போ கிடையாது இல்லை ஏன் அது நான் மேனிஃபெஸ்டேஷன் சொல்கிறேன் அவர்கள் சத்தத்தை கேட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம்ல அந்த வசனம் வந்து அப்படி இருக்கும் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சத்தத்தை வந்து கேட்குறாங்க எல்லாரும் ஏன் சத்தத்தை கேட்குறாங்க சத்தத்தை கேட்டு தான் எல்லாம் இருந்த இடத்துல இருந்தாலும் எங்கே இங்கே சத்தம் கேட்குதுன்னு நினச்சிட்டு வந்து கூடினாங்க அப்படி தான் இருக்கும் அந்த வசனம் நீங்கள் நல்லா படிச்சு பாருங்க அப்போ கத்தர் ஒரு காரியத்தை என்ன பண்ணுறாரு விளங்க வைக்கிறார் எல்லாருக்கும் அதிசயம் மாத்திரம் கிடையாது முதல் நேரம் நடக்க போகிறதான சம்பவம் வாக்குத்தம் பண்ணது எப்படி நடக்குது ஒரு அதிசயம் ஒரு அற்புதம் அந்த நேரத்தில் இது ஒன் டைம் இது அது எங்கே இங்கே பாருங்களேன் ரெண்டாவது வருஷம் அப்பொழுது பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் போல வானத்திலிருந்து சடுதியாய் ஒரு முழக்கம் உண்டாகி அவர்கள் உட்கார்ந்த இந்த வீடு முழுவதும் நிரப்பிற்று அல்லாமலும் அக்கிமயமான நாவுகள் போல ரெண்டு காரியம் நடக்குது பிரிந்திருக்கும் நாவுகள் அவர்களுக்கு காணப்பட்டு அவர்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் வந்து அமர்ந்தது அப்படின்னா உட்காந்து கை வைக்கிறது போல வந்து உட்காருது சரியா அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுதாவில் நிரப்பப்பட்டு ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தரின வரதின்படியே வெவ்வேறு பாஷையில பேச சொன்னார் வானத்த
ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அப்போ அதில் அந்த அதில் இருக்க வித்தியாசமாக கொஞ்சம் சில வித்தியாசமாக நம்ம உணர்ந்துக்கிட்டால் தான் நமக்கு என்ன அப்படின்னு நமக்கு புரியும் இப்போ எப்படி பெற்றுக்கொள்வது விசுவாசிக்கிறது கீழ்ப்படிகிறது அதோடைய சமூகத்தில் அமர்ந்து இருக்கிறது புரியுதா அப்போ எங்கேருந்து வருவார் மேலே வந்து வருவார் வருவார்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறத காட்டிலும் ஆல்ரெடி உங்களுக்குள்ள விசுவாச ஜனங்களுக்குள்ளே இருக்கார் உள்ளே ஊற்றாய் பொங்குவார் நீங்கள் விசுவாசிங்க நம்ம அப்படி கேட்கக்கூடாதுல்ல எப்படி அபிஷேகம் <laughs> 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 ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தை செய்யும்படியாய் பிரித்து எடுக்கிறதான எல்லார் மேலேயும் ஒரு அபிஷேகம் உண்டு என்ன அபிஷேகம் பிரித்து எடுக்கப்பட்டதான ஜனம் கூட்டம் இருளின் அதிகாரத்தில் பிரித்து எடுக்கப்பட்டதா அதுவே ஒரு அபிஷேகம் ஆக்சுவலா அந்த பிரித்து எடுக்கப்பட்டதான அந்த ஒரு காரியமே ஒரு அபிஷேகத்தை குறிக்குது புரியுதா அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட காரியத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா தேவர் என்ன பண்றாரு அபிஷேகிக்கிறாரு ஒரு காரியத்தை செய்யும்படியாய் ஒரு பேசுறதுக்கு ஒரு அபிஷேகம் வேணும் புரியுதா அபிஷேகத்தினுடைய அர்த்தம் என்ன மீனிங் என்ன அபிஷேகம் இப்ப நம்ம பரிசுதாவையா இறங்குறது தான் அபிஷேகம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க எடுக்கிறீங்க இல்லையா இப்ப அவர்கள் ஜெபித்து அவர்கள் மேல கைகளை வைத்து அனுப்பிச்சாங்க எதுக்கு ஒரு வேலையை செய்யும்படியா ஒரு ஊழியத்தை செய்யும்படியா என்ன பண்ணாங்க அப்படி அனுப்புனாங்க அப்படின்னா ஒரு விசேஷத்து அபிஷேகம் அவளுக்கு அந்த நாள்ல உண்டாயிட்டு ஒரு வேலையை செய்யும்படியாங்க அப்ப தேவன் நம்மளை அபிஷேகிக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு வேலையை செய்யறதுக்காக என்ன பண்றாரு அபிஷேகிக்கிறார் சரியா அப்ப நம்ம நார்மலா அந்த வசனத்தை அந்த வார்த்தையை ஏன் யூஸ் பண்றோம் பரிசுதாவின் அபிஷேகம் பரிசுதாவின் அபிஷேகம் நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா என்ன மீன் பண்றாங்க பேப்டிசம் இந்த ஹோலி ஸ்பிரிட் அதாவது பரிசுதாவினால ஞானஸ்நானம் பெறுகிறதான காரியத்தை தான் அவங்க புரிகிறாங்க அதாவது நிறைவுன்னு எடுத்துக்கோங்க அவங்களுக்கு புரியல அப்படி எடுத்துக்கோங்க பரிசுதாவின் நிறைவ ஃபீல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க பரிசுதாவின் நிறைவு வரும்போது ஒரு அபிஷேகப்பட்டேன் அபிஷேகப்பட்டேன்ற மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க உபவாசத்திலிருப்பாங்க <laughs> 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 ப்ராபசிஸ் ஆகும் அவங்க கையை வச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அவங்க குணமாவாங்க அப்போ என்ன அந்த நாளில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கத்தோடைய சமூகத்திலே இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா தேவ ஆவினால் நிறைந்த அவங்க கரம் அடுத்த நாள் அப்படியே இருப்பாங்களா சொல்ல முடியாது இப்போ அவங்களுடைய ரொட்டீன் ஒர்க்ஸ் இது அதில் போகும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கத்தர் உள்ளே தான் இருக்கிறது உண்மை கத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் விலகுவதும் இல்லை கைவிடுறதும் கிடையாது அது உண்மை ஆனால் அவங்களுடைய ஃபீலிங்கே பார்த்தீங்கன்னா கத்தர் விட்டு விலகுனதை போல காணப்படும் ஏன்னா அந்த உலகத்துல காணப்படுறாங்க மனுஷங்க இல்லையா உலகத்தினுடைய காரியங்கள் சூழுது மனதுல பல காரியங்கள் வந்து இறங்குது இல்லையா ஆனா பாத்தீங்கன்னா உபவாசத்திலையும் கத்தருடைய சமூகத்திலும் இருக்கிற நாள்ல ஃபுல்லா திங்கிங் ஃபுல்லா தேவன் தான் அவர் உள்ளுக்குள்ளார ஏதாவது காரியங்களை பேசிட்டே இருப்பா ஏதாவது உலகத்தில் வேற எதையுமே சிந்திக்க மாட்டாங்க குடும்பத்தை கூட அதிகமா என்ன பண்ண மாட்டாங்க சிந்திக்க மாட்டாங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபுல்னஸ் என்ன பண்ணாங்க அவங்க உணர்வாங்க அடுத்த நாள் அவங்க கத்தர அவங்களை விட்டு போயிட்டாங்களா கிடையவே கிடையாது ஆனா அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் நம்ம என்ன பண்றோம் கத்தட்டு நெருங்கி இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணுவாங்க வசனத்தின்படி <laughs> கரெக்ட் <laughs> 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 நான் ஏன் அப்படி ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஒன்று குறைஞ்ச பதினாலில் கடைசி வசனத்தில் அப்படி வருது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எல்லாரும் மணி பாஷைகளை பேசுகிறீர்களா நீங்கள் எல்லாரும் தெற்கு தரிசனம் சொல்லுகிறீர்களா அப்படின்னு அந்த சபையில் இருக்கிறதான ஜனங்களை பார்த்து பவுல் கேட்குறார் அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்நிய பாஷை அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்படுகிறதான ஒரு ஒரு வரம் தான் அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் கிடையாது ஒரு ஒரு சிம்பிளான ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு வரம் தான் அது ஒன்று வந்து பதினாலு கிலோ பண்ணிங்கன்னா 
சாரி பன்னெண்டு ஒன்று கொண்டு பன்னெண்டு கடைசியில் இப்படி கேட்குறது ஒரு கேள்வி அவர் நீங்கள் எங்கேருந்து தம்ம அதை வாசிக்கணும் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்துலேருந்து வாசிக்கணும் நீங்களே கிறிஸ்துவின் அப்போ யார்கிட்ட பேசுகிறாரு அப்படின்ற ஒரு ஐடியா நமக்கு கிடைக்கும் சரியா யார்கிட்ட பேசுகிறாரு நீங்களே கிறிஸ்துவின் சரீரமாயும் தனித்தனியே அப்போ கிறிஸ்துவனுடைய சரீரமாகிய சபைகிட்ட பார்த்து பேசுகிறார் அப்படின்னா நான் அர்த்தம் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு உள்ள வந்ததான அவருடைய சரீரத்தினுடைய அவயவத்திட்ட பேசுகிறார் ரட்சிக்கப்பட்ட மனுஷன்கிட்ட பேசுகிறாருன்னு அர்த்தம் தேவனானவர் சபையிலே முதலாவது அப்போசர் எப்படி எல்லாம் ஊழியங்களே கொடுத்துருக்கிறார் முதலாவது அப்போசலர்கள் தான் ரெண்டாவது தீர்க்கதரிசிகள் மூன்றாவது போதகர்கள் பின்பு அற்புதங்களையும் பின்பு குணமாக்கும் வரங்களையும் ஊழியங்களையும் ஆளுகைகளையும் பலவித பாஷைகளையும் என்ன பண்ணாது பல ஊழியங்களை பல வரங்களை கொடுத்து என்ன பண்ணார் ஊழியங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் ஓகேவா இருபத்தி ஒன்பதாவது சொன்னோம் எல்லாரும் அப்போசலர்களா எல்லாரும் தீர்க்கதரிசிகளா எல்லாரும் போதகர்களா எல்லாரும் அற்புதங்களை செய்கிறவர்களா எல்லாரும் குணமாக்கும் வரங்களை உடையவர்களா எல்லாரும் அந்நிய பாஷைகளை பேசுகிறார்களா எல்லாரும் வியாக்கியானம் பண்ணுகிறார்களா அப்படின்னு கேட்குறாருனா என்ன அர்த்தம் அந்த அவயவத்திட்ட தான் பேசுகிறார் என்ன கிறிஸ்துவனுடைய அவயவத்தை தான் பேசுகிறார் அந்த அவயவத்தில் சிலது அப்போசலராக இருக்குது சிலது தீர்க்குதரிசியாக இருக்குது சிலது போதகராக இருக்குது சிலது அற்புதங்களை செய்யுது சிலது குணமாக்கும் வரத்தை உடையதாக இருக்குது சிலது அந்நிய பாஷையை பேசுது சிலது வியாக்கியானம் பண்ணுது சிலது ஆளுகை ஆளுகைன்றது ஒரு வரம் நான் நினைக்க உங்களுக்கு சொல்ல அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆளுகைனா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வரம் அப்போ சில இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹெல்ப் பண்ணுறது ஹெல்ப்ஸ் அப்படின்லாம் வரங்கள்கிட்ட நான் உங்களுக்கு அன்றைக்கி காண்பித்தேன் அப்போ இதெல்லாம் வரங்கள் இதெல்லாம் எல்லாம் பண்ணுதா ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒன்று காரியத்தை கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறாரு அப்போ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவனுடைய பிள்ளை கிடையாது அது அபிஷேகம் பெறாதது அப்படின்னு நம்ம சொன்னால் அதில் வந்து வசனத்தின்படி அது அர்த்தம் கிடையாது இந்த வசனத்தின்படி சரியா நீ கேட்குற கேள்விக்கு நான் வசனத்தின்படி பதில் சொல்கிறேன் ஒரு <laughs> 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 ஆனால் அவர் நிறைவுபடும் பொழுது உனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் உனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும் ஓ தேவன் எனக்குள்ள வாசம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை வரும் இன்னொரு வரங்களை கொடுத்தா இன்னும் பெரிய நம்பிக்கை வரும் ஏன்னா அந்த வரங்கள்லாம் எதுக்கு ஊழியம் பண்ணுறதுக்காக இல்லையா இன்னொரு நம்பிக்கை வரும் அதுக்காக தான் இப்போ ஆவியினுடைய அபிஷேகத்து நிறைவு பேர் நிறை இப்போ அபிஷேகத்து பேர் அபிஷேகம் ஒன்று அர்த்தம் என்ன நிறைவு பேர் அப்படின்றது தான் அதனுடைய மீனிங் நிறைய பண்டு நிறைய பண்டு ஒரு இடத்துல போல் சொல்லுவார் என்ன நீங்கள் ஆவியினால் நிறையப்பட்டவர்களாய் இப்படி ஒரு வசனம் வரும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆவியினால் நிறையப்படுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வசனம் இருக்குது நான் உங்களுக்கு எடுத்து காண்பிக்கிறேன் இப்போ கம்ப்யூட்டர் இருந்தால் நான் சர்ச் பண்ணி சொல்கிறேன் ஆவியினால் நீங்கள் நிறையப்படணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் இப்போ கத்தருடைய பிள்ளைகள் நிறையப்படுறது முக்கியம் அதுக்காக சொல்லப்படுறதான ஒரு காரியம் சரியா சரி முடிச்சுட்டு போனோம் ஆமாம் முடிச்சிட்டோம் இதில் வேறு கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க இப்ப ஏன் இந்த இந்த யூதர்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா பல தேசங்கள்ல வந்து பல டவுன்ஸ் பல சிட்டிஸ்ல தேசங்கள் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு நீங்க எடுக்கிற மாதிரி இந்தியா தேசம் பெரிய பெரிய தேசம் அப்படி எடுக்காதீங்க சின்ன சின்ன தேசங்கள் பக்கத்துல பக்கத்துல எல்லா இடத்துலயும் பிரிஞ்சிருந்தாலும் அவர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எருசலேமுக்கு இந்த பஸ்கா பண்டிகை என்பது பண்டிகை காலங்களில் அவர்கள்ட்ட என்ன பண்ணுவாங்க கூடுவாங்க இப்போ ஏன் இவங்க கூடியிருந்தாங்க அது வந்து ஒரு பண்டிகையினுடைய காலம் பாருங்கள் மேலே போட்டுட்டு பாருங்கள் பெந்தே கோஸ்தே பெந்தே கோஸ்தே என்னும் நாள் வந்த பொழுது அப்போ பெந்தே கோஸ்தேக்கு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்க பெண்டிகா ஸ்பைனில் அங்கே வந்துடுவாங்க ஃபெஸ்டிவலுக்கு வந்துடுவாங்க யூதர்கள் சரியா அப்போ அந்த டைமில் இது நடந்ததுனால அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொழியே தெரியாது ஆனால் அந்த மொழியில் வந்து இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பேசுகிறாங்க அந்நிய பாஷையில் வரம் கிடைத்ததுனால பேசுகிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு பயங்கர ஆச்சரியம் ஏன் அவங்களுக்கு அந்த பாஷை தெரியல அப்படின்னு கேட்காதீங்க ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அவர்கள் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பாகவே சிறை பிடிக்கப்பட்டு போய் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேசத்தினுடைய பாஷையிலே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இருந்திருப்பாங்க 
ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷனாக அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க விட மாட்டாங்க இந்த ஃபெஸ்டிவல்ஸ் எல்லாம் கொண்டாடுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க வந்துட்டு தான் இருந்தாங்க எப்போ இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ரோமருடைய ராஜ்யம் வந்துருச்சு ரோமர்கள் உலகத்தை அரசாண்டிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரோட்ஸ் உண்டு வர்றதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் வர முடியாது பாபிலோனில் சிறையிருப்பில் இருக்கும்போது அவங்க வர முடியாது அசிரியாவில் சிறையிருப்பில் இருக்கும்போது வர முடியாது ஆனால் ரோமருடைய ராஜ்யம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களால் என்ன பண்ண முடியும் வர முடியும் ட்ராவல் பண்ண முடியும் அலோவ் பண்ணாங்க அதனால் வந்தாங்க வேற எனக்கு சரி வேற ஏதாவது கொஸ்டின் சார் நிறைவுலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நம்ம அளவே நம்ம உணர முடியாது ஏன்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு இடத்துல நம்ம பழைய ஏற்பாட்டில் பார்க்குறோம் இறைமையாலே சேக்கியாலையா கண்ணுக்கால அளவு இல்லை இவ்வளோ இல்லை இவ்வளோ இல்லை ஒரு நதிக்குள்ளே போகிறதை போல் இப்போ நதிக்குள்ளே போகும்போது எப்போ தான் நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபீல் பண்ணுவீங்க மூழ்கிட்டீங்க அப்படி சொன்னால் ஃபுல் அண்ட் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஆனால் இன்னும் கீழே ஆழத்துக்குள்ளே போக போக இதுக்கு ஒரு அளவு கிடையாது ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம நிறைவுன்னு எந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத ஸ்டேஜ் தான் நம்ம நிறைவு அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து சொல்ல முடியாது ஆக்சுவலாக நிறைவுன்னு எதை தான் நீங்கள் சொல்லுவீங்க இப்போ தேவ ஆவி தான் நீங்கள் எடுத்துக்கோ இப்போ தேவ ஆவியினுடைய நிறைவுன்னு நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க தேவ ஆவியை வந்து வேதம் சொல்லுது அவரால் வந்து இந்த உலகம் கொள்ளாதுன்னா உலகம்னா நம்ம பார்க்குற இந்த உலகம் கிடையாது வானாதி வானங்கள் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு வானாதி வானங்கள்னா என்னது அந்த யூனிவர்ஸ் எல்லாத்தையும் உண்டு பண்ண எல்லாத்தையும் குறிக்குது அங்கே இருக்க லைட் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு எத்தனையோ மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் அப்போ எல்லாத்துக்குள்ளேயுமே தேவ ஆவியை கொள்ள முடியாது அவ்வளோ பெரியவர் ஏன்னா அவர் எவ்வளோ பெரியவர்னு சொல்கிறதுக்காக அந்த வசனம் காணப்படுது அப்படி இருக்கவர் உங்களுக்குள்ளாக தன்னை தாழ்த்தி உள்ளே இறங்கி வர்றார் அப்போ தேவ ஆவினால் நிறைந்துட்ட நிறைந்துட்டேன்னு ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறது தான் அது சரியா இப்போ நம்ம ஃபீல் பண்ணுறது ஆ தேவ அதனால் நிறைந்துட்டேன் நான் நமக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வருது இல்லை அதனால் நான் நிறைஞ்சிட்டேன் நம்ம சொல்கிறது அதுதான் இப்போ பவுல் பொர்ணப்பா நிரம்பினா நிரம்பி இருந்தான் அப்படின்னு சொன்னால் அவனுக்கு என்ன ஊழியத்தை வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்றத செய்யறதுக்கான ஒரு நிறைவு அவனுக்கு காணப்படுச்சு அவ்வளோதான் விஜய் திட்டிருக்கிறான்னு கேட்டால் ஆமாம் திட்டேன்னு தான் சொல்லணும் அது தான் அந்நிய பாசை பேசுகிறவங்க மட்டும்தான் அவங்க இப்போ பெற்றவங்க கிள்ளி தான் இப்போ பிரபலமாக ஆகிட்டு இருக்கு நிறைந்தான <laughs> 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 அப்போ அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் பல இடங்களில் பல இடங்களில் காட்டிலும் ஒரு ரெண்டு மூணு சம்பவங்கள் சொல்கிறேன் நான் ஒன்று கொர்னேலியோ புறஜாதியான ஜனங்க கூடியிருக்கிற இடத்துல பிரசங்கம் பண்ணும்போது எல்லாருனாலையும் இறங்கின போது அவர்கள் என்ன பண்ணாங்க பேசினாங்க அப்படி இருக்கும் அப்போ சில ரெண்டில் ஆரம்பத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் அவர்கள் அந்நிய பாஷையில் பேசினாங்க அப்போ அதுக்குள்ளே டீப்பாக போய் பார்த்திங்கன்னா என்ன அந்நிய பாஷா அது அது வந்து மற்றவங்க புரிந்து கொள்கிற அளவுக்கு காணப்பட்டதான அந்நிய பாஷா ஆனால் அவங்களுக்கு அந்நிய பாஷா பேசினவங்களுக்கு அந்நிய பாஷா அதனால் அந்நிய பாஷா அப்படி சொல்கிறோம் அப்போ இந்த சம்பவங்கள் இன்னொரு இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் குருந்தியர் அதாவது யோவானுடைய ஞானஸ்தானம் பெற்றிருப்பாங்க ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசு கிறிஸ்து யாருன்னு தெரியாமல் காணப்படுவாங்க அப்போஸ் பதினெட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இவங்க ஜபிச்சு அவங்க மேலே கை வைக்கும் போது தேவாபியான அப்போ அன்னி பாஷா அவங்க பேசினாங்கன்னு இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் அப்போ பல இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தேவ ஆவியானுடைய நிறைவு உண்டாகும் போது அந்நிய பாஷையில் அவங்க என்ன பண்ணாங்க பேசினாங்க ஒரு வாரம் அவங்களுக்கு கிடைச்சிது எதுக்கு இந்த அந்நிய பாஷனுடைய வரத்தினுடைய முக்கியமான காரியத்தை நான் சொல்லிடுறேன் ரெண்டு பர்பஸ் உண்டு ஒன்று ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் காணப்படுறதை போல் நம்ம இந்த உலகத்தில் பேசப்படுற ஒரு அந்நிய பாஷை கிடைச்சதுன்னா திடீர்னு ஆப்பிரிக்காவில் போய் இறங்கி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு பிரசங்கம் பண்ணுறதுன்னா பண்ணலாம் அந்த அந்நிய பாஷை இருந்துச்சு கிடைச்சதுன்னா புரியுதா இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் வேதம் இன்னொரு காரியத்தை சொல்லுது அவங்கவனுடைய சுய பிரயோஜனத்துக்காக அல்லது பக்தி விருதிக்காக அந்நிய பாஷை கொடுக்கப்படுது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நீ வந்து தனியாக உட்காந்து நீ வந்து ஆராதிச்சுட்டு கொண்டு இருக்கும்போது அந்நிய பாஷை காணப்பட்டுச்சுன்னா நீ அந்நிய பாஷையில் நீ வந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணிட்டுருந்தனால உனக்கு கொஞ்சம் டயர்டு ஆக அது கான்சன்ட்ரேட் என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக பண்ண முடியும் அப்போ உன்னுடைய பக்தி விருத்தி கொண்டாங்க நீ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் என்ன ஆகும் கொஞ்சம் தேவனை நோக்கி பார்க்கறதுக்கு அது எளிதாய் காணப்படும் சுய பக்தி விருத்திக்காக ரெண்டாவ
மற்றபடி இன்னும் அன்னை பாஷனுடைய அதிக பிரயோஜனம் உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னொரு வரம் அதோட சேரணும் என்ன வரும் வியாக்கியானம் பண்ற வரம் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ப்ராபசியா அது வெளிப்படும் அல்லது ஒரு ஒரு வெளிப்பாட்டின் வரமா உங்களுக்கு அது காணப்படும் அப்ப இன்னொரு வரம் சேரும் பொழுதுதான் அது கிரியே பண்ணும் இது பெரிய ஒரு காரியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அதுதான் போல் சொல்றாரு நீங்க வந்து தீர்க்க தரிசன வரத்தை நாடுங்கள்னு சொல்ற காரணம் என்ன அது சபைக்கும் பிரயோஜனமா இருக்கும் அப்படின்றதுனால சொல்றாரு தீர்க்க தரிசன வரத நீ நாடு இதை காட்டிலும் அதே நாடு அப்படின்னு சொல்றாரு புரியுதா அதனால ரொம்ப டென்ஷன் ஆக வேணாம் கேளுங்க வர வேணா கேளுங்க அவ்வளவுதான் சில சில வார்த்தைகள்லாம் எப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சு ஒரு சில குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதாவது இப்போ நூற்றாண்டு திடீர்னு ஆரம்பிக்கப்பட்டதான சில வார்த்தைகளாக இருக்கும் அப்படியே ஜென்ரேஷனாக அந்த வார்த்தை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பேசிட்டு இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் நாங்கள் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாத இருப்பது நம்முடைய சுத்த கிருவை ஜோ பண்ணுறோமா இல்லையா எங்கே இருக்கு வசனம் வசனம் எங்கே இருக்கு ரெண்டு வசனத்தை சேர்த்தது என்ன புலம்பல்ல நம்ம நிர்மூலமாக இருக்கிறது அவருடைய கிருப அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்றான் குறுந்தியர்ல வந்து காணப்படுது என்ன நீங்க நிற்கிறது அவருடைய கிருப நிற்கிறவன் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா விடாது இருக்கும்படியா ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் எச்சரிக்கையா இருக்க கிடையாது கிருபையில நிக்கிறான் அவன் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அப்ப ரெண்டு வசனங்களை கோர்த்து என்ன பண்றாங்க யாரோ ஒருத்தவங்க ஒரு கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது தப்பு கிடையாது அந்த வார்த்தை வசனம் கிடையாது ஆனால் தப்பு கிடையாது ரெண்டு வருஷத்தை சேர்த்து சோம அப்போ இன்னைக்கு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்குமா இல்லையா இப்படி சிலதெல்லாம் கிறிஸ்டின் யார் நீட்டில் அல்லது நம்ம கிறிஸ்தவ சமுதாயத்தில் இப்படிலாம் பல காரியங்கள் உண்டு தப்புன்னு சொல்ல முடியாது சிலதெல்லாம் இதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இப்படியும் வசனம் இருக்குது அப்படியும் வசனம் இருக்குது அப்போ நிற்கிறதும் திருப்ப நிர்மூலமாக இருக்கிறதும் திருப்ப சேர்த்து சொல்கிறோமா இல்லையா அப்போ நான் கேட்டால் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் எங்கே இருக்கு வசனம் தேடிவீங்க அந்த மாதிரி ஒரு வசனம் இருக்காது இப்படி சில காரியங்கள்லாம் உண்டு அதே மாதிரி சில சில வசனங்கள்லாம் நீங்கள் தப்பு தப்பாக சொல்லுவீங்க யாராவது சொல்லியிருப்பாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் தப்பாக சொல்லிட்டு இருப்பீங்க வாய்ப்பு இல்லை வேற மாதிரி இருக்கும் அந்த வசனம் அப்போ ஒவ்வொரு வார்த்தையும் என்ன பண்ணும் ஆராய்ந்து பார்க்கணும் என்ன சொல்கிறாங்க இது இப்படி இருக்க வசனம் அப்படி பார்க்கணும் அப்படி நம்ம பார்க்கறது கிடையாது கருத்தை பார்க்கறது கிடையாது நீங்கள் வசனம் மெசேஜில் சொல்லியிருந்தீங்க கர்த்தர் கொடுக்கறதான ஒரு ரிவார்டு அப்படின்னு பலன் மகா பெரிய கேடகமும் பலனுமாய் பலனுமாய் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்புறம் சரி ஓகே வேற கொஸ்டின் கத்தருடைய வார்த்தை வந்து ரொம்ப முக்கியம் எல்லாவற்றை காட்டிலும் கத்தருடைய வார்த்தை முக்கியம் இப்போ கத்தருடைய வார்த்தை இல்லாமல் ஏன் அப்படி சொன்னால் இப்போ எதுக்காக இந்த வார்த்தையை அவர் சொல்கிற சொன்னார் அப்படின்னா இப்போல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டு பாடுறது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக ஆகிடுச்சு சத்தம் போட்டு பாடுறது அடுத்தது மியூசிக் போட்டு குதிக்கிறது டான்ஸ் ஆடுறது இப்போ வந்து ஃபேஷன் ஆகிடுச்சு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அது ஈர்க்கக்கூடியது உண்மைதானே ஆனால் கத்தருடைய வார்த்தைன்ற பேஸ் இல்லாமல் நீ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து வேஸ்ட் மாத்திரம் கிடையாது தப்பு அப்படின்னாரு அவர் எதுக்கு தெரியும் ஏன் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னா வேதத்தை கேளாதவனுடைய ஜபம் அறுவறுப்பு அப்படின்னு சொன்னார் புரியுதா உங்களுக்கு அப்ப கத்தருடைய வார்த்தை இல்லாம ஒரு பெரிய ஜபம் பண்றவனா இருக்கலாம் அவனுக்கு கத்தருடைய வார்த்தையினுடைய பேஸ் தெரியல அப்படின்னா சரியா அவனால என்ன பண்ண முடியாது அலப்பிட்டு இருப்பான் வார்த்தை சூப்பரா இருக்கும் கேட்கறதுக்கு ஆனா அலப்பல் வார்த்தையா இருக்கும் அப்ப அந்த வார்த்தையை என்ன பண்ண மாட்டாங்க கத்தர் கேட்க மாட்டாங்க அத போல ஆராதனை பண்றவனும் ஆராதனை வந்து இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு காரியம் சரியா கத்தருடைய வார்த்தையை தியானிக்கிறத காட்டிலும் ஆராதனை இன்ட்ரெஸ்ட் ஏன்னா எமோஷன் கொடுக்கும் சரியா ஆராதனை உள்ளுக்குள்ளார ஒரு ஒரு உந்துதலை கொடுக்கும் இப்போ ஆராதனை இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனால் கத்தருடைய வார்த்தையை வந்து நீ வந்து ஒரு அடிப்படையாக வைச்சு கொள்ளாமல் ஆராதனை பண்ணா அந்த ஆராதனையை கேட்க மாட்டார் கத்தர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரியா அதனால இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சத்தம் போட்டு ஆராதிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து ஃபேஷன் ஆகிடுச்சு கத்தருடைய வார்த்தை பேஸாக இருக்கணும் முக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்றதா சொன்னாரு அப்படின்னா நான் எடுத்தேன் அதெல்லாம் இல்லை 
அப்போ அதனால தான் சொன்னார் அவர் இல்லைனா அவர் வந்து அவர் அதுக்கு எதிரி அப்படிலாம் கிடையாது ஆனால் இப்படி இப்படி சுத்தம் போடுறாங்க அப்படி இது பண்ணுறாங்க அடிச்சு <laughs> 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 எனக்குற <laughs> 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 அவர் சொல்கிறார் எனக்கு இன்னும் இது பத்தில் இன்னும் நிறையா பண்ணணும் ஊழியம் கத்திர என்னை நம்பி இன்னும் நிறைய ஊழியம் கொடுக்கணும் என்னை நம்புங்கப்பா அப்படின்ற வார்த்தையை சொன்னார் அவர் அதை வந்து அவர் பிரதர் சொல்கிறார் சரியா தப்பான்னு கேட்குறார் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள் சொல்லுங்க நீங்கள் பெரிய ஊழியக்காரர் சின்ன ஊழியக்காரெலாம் பார்க்காதீங்க கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி எனக்கு நீங்கள் சொல்லணும் பதில் சொல்லணும் அவர் தப்பு சொல்றாரு இவர் தப்பு சொல்றாரு இவர் சரி சொல்றாரு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க முக்கியமான லேர்னிங் இருக்கு இதுல என்ன இதுல நம்ம முக்கியமா நம்ம கற்றுக்கொள்ளுற ஒரு காரியம் இருக்கு ஏன்னா நம்ம வந்து பெரிய ஏன்னா வந்து நான் பார்த்த அநேக ஊழியக்காரெல்லாம் அவர் ரொம்ப நல்ல ஊழியக்காரர் காரணம் என்னன்னா வார்த்தை எல்லாம் நிறைய இருக்கு உள்ளுக்குள்ளார விஷயம் இருக்கு நிறைய அவற்றை அது உண்மைதான் ஆனா இந்த வார்த்தையை வந்து இவர் பேசுறாரு சொல்ற விடாரு கோர்ட்டுக்கு கொண்டு வந்திருக்காரு இப்போ நம்ம ஜட்ஜோ கிட்ஜோலாம் கிடையாது ஆனால் நம்ம கத்தருடைய வார்த்தையை ஆராய்ந்து பார்க்குறவங்க அவர் தப்பு சொல்கிறாரு இவர் ரைட்டு சொல்கிறாரு இன்னொரு வந்து நல்லா அவர் வந்து நான் வந்து ரொம்ப ஒளி கேட்கணும்னு நினைக்க வேண்டாம் ஏதோ கொஞ்சம் தான் ஆ அது ஓகே அதெல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது அதெல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது நிறைய இருக்குது ஆ இல்லை இல்லை அதை நம்ம பா தப்புன்னு ரைட்டு சொல்ல முடியாது ஆனால் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கத்தர் என்ன நம்பணும் இன்னும் நம்பி என்ன சொன்னாரு ஆ நம்புங்கப்பா என்ன நம்புங்கப்பா நம்பி எனக்கு ஊழியத்தை செய்யறதுக்கு என்னை நம்பி ஊழியத்தை கொடுங்க அப்படின்னு நான் கேட்கறேன் என்ன நம்பி ஊழியத்தை கொடுங்கன்னு நான் கேட்கறேன் அப்படின்ற வார்த்தையை சொன்னார் அது சரியா அவருடைய வாஞ்ச பாயிண்ட் சரியா தப்பா சரி கத்தரை நோக்கி நம்ம என்னை நம்புங்கப்பா நம்ம சொல்லி நம்ம ஜோம் பண்ணுறதோ நம்ம பாடுறதோ அல்லது என்னை நம்பி எனக்கு நிறையா ஊழியம் கொடுங்கன்னு சொல்கிறதோ நல்ல காரியம் தான் ஊழியம் பண்ணுறது வாங்கிச்சு கேட்குறாரு ஆனால் சரியா தவறா என்னெல்லாம் கேள்வி எப்படி நம்புங்கன்னு கேட்குறது வந்து தவறு தான் கத்தை நம்ப நம் நம்ம மேலே நம்பிக்கை இருக்க போய் தான் காரியங்கள் செய்கிறாரு இன்னும் இன்னும் பெரிய கொஸ்டின் ஆகுது நீங்க கொஸ்டின்லேயே திரும்ப இன்னொரு கொஸ்டின் போடுறீங்க கருத்தம் நம்மளை நம்பி தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வேற சொல்றீங்க அது இன்னும் பெரிய பாயிண்டா வருது சரி நான் சொல்றேன் என்னுடைய என்னுடைய கருத்தை நான் சொல்றேன் இப்ப நம்மள நான் இந்த நம்பிக்கைன்றது கொஸ்டின் வந்துடுறேன் நம்பிக்கை விசுவாசம் அப்படின்னால என்ன அர்த்தம் ஒரு ஒரு நம்பிக்கை ஒரு விசுவாசம் விசுவாசம் தான் எடுத்துக்கோங்களேன் அதை வந்து அது மனிதன் சம்பந்தப்பட்ட வார்த்தையா அல்லது தேவன் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வார்த்தையா மனிதன் சம்பந்தப்பட்ட வார்த்தை தான் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அந்த விசுவாசம் அப்படின்னு சொல்றது டெபினேஷன் என்ன போட்டிருக்கு நம்பப்படுகிற உறுதியும் காணப்படாதவைகளுடைய நிச்சயம் அப்படின்னு அர்த்தம் காணப்படாத அப்ப எனக்கு மனுஷனுக்கு காணப்படாதான ஒரு காரியம் ஆனா உண்டு புரியுதா தேவனுக்கு காணப்படாதுன்னு ஒண்ணு இருக்கா கிடையாது தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே அவர் பாக்குறாரு அப்படின்னா அவர் காணாததே ஒண்ணும் கிடையாது புரியுதா அப்ப அவருக்கு அந்த விசுவாசம் தேவனை பொறுத்தவரை அந்த வார்த்தையே அப்ளிகபிள் கிடையாது சொல்லுவது புரியுதா அப்ப தேவன் வந்து என்ன வந்து நம்பணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்றதுல வந்து அர்த்தமே கிடையாது ஏன்னா நாளைக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்றது தேவனுக்கு தெரியலனாதான் அவர் என்ன நம்பணும் புரியுதா 
நல்ல நல்லா கொஞ்சிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து எக்ஸைட் ஆகி இந்த வார்த்தையை தெரியாம நம்ம உபயோகப்படுத்துறோம் தேவனுடைய விசுவாசம் தேவன் என்ன நம்பணும் அப்படி உணர்ச்சி வசப்பட்டு நம்ம சொல்றோம் ஆனா தேவன் என்ன நம்புறதுக்கு என்ன இருக்கு என்கிட்ட அல்லது தேவனுக்கு ஏதாவது தெரியாத மறைக்கப்பட்டு இருந்தாதான் அவர் என்ன பண்ணணும் என்ன நம்பணும் என்ன விசுவாசிச்சு கொடுக்கணும் தேவனுடைய விசுவாசம் எனக்கு வரணும்னாங்க அப்ப இந்த இது வந்து நீங்க சொன்னது கேட்டா அது வந்து எவ்வளவு பெரிய ஊழியக்காரரா இருந்தாலும் தப்பு தப்பு தான் சரியா அது எத்தனை பேர் பிடிச்சிங்க அப்ப கவனிக்கணும் பெரிய ஊழியக்காரர் தான் அவரை வந்து குறைய சொல்ல ரொம்ப அருமையான வார்த்தைகள்லாம் உள்ளுக்குள்ள இருக்குது அதனால பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சொல்லிக் கொடுக்குறேன் நிறையா ஆலோசனை கூட நல்ல ஊழியக்காரர் ஆனால் வசனம் தப்புன்னா தப்பு தான் கரெக்டா புதுக்கலையா தேவனுடைய விசுவாசம் தேவனுடைய தேவன் என்ன நம்பி கொடுக்கணும்னா என்ன அர்த்தம் என்ன நம்பி தேவன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் என்ன நம்பி கொடுக்குறாரு நான் செயல்படலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் தப்பாக நம்புனாருன்னு அர்த்தம் நம்பிக்கே தப்பா வைக்கிறாரு என்ன தேவன் ஐயா புரியுதா இல்லை சொல்றாரு இந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் இந்த நம்பிக்கைனா என்ன அர்த்தம் இப்ப நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்பணும் இப்ப தேவன் வந்து நடக்க போகுது நம்பி என்கிட்ட கொடுக்குறாரு ஆனால் நடக்கல அப்படின்னு சொன்னா என்னத்த நம்பிக்கை வச்சாரு அவரு அப்படி வருதா இல்லையா இல்லையா இப்ப தேவனுக்கு பாத்தீங்கன்னா தேவன் ஒருத்தனை நம்புறாரு தேவன் நம்பி செய்யறாரு தேவன் விசுவாசி செய்யறாரு அல்லது தேவனுடைய விசுவாசி இது வந்து ரொம்ப தப்பான தேவன் புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அப்படி தேவன் எப்படிப்பட்டவர்னு புரிந்து கொள்ளல ஆக தேவனை புரிந்து கொள்ள கிருபிய கிடையாது தேவனை தேவனுடைய குவாலிட்டிய தேவனுடைய தன்மைய புரிந்து கொள்ளல நம்ம சரியா அவர் வந்து சொல்றாரு அவர் ஏன்னா அவன் அவ்வளவு ஆசை அவருக்கு அப்படி ஊழியமான ஆசையில அப்படி சொல்றாரு ஆனா அது சரியான ஒரு வார்த்தை கிடையாது அடுத்த இன்னொரு வசனம் யூஸ் பண்ணாரு அவரு அதுவும் தப்பான வசனம் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் இவ்வளவு டீப்பா நீங்க போய் கவனிக்கிறதுனால நான் சொல்றேன் சரியா வள வளர்ந்துருக்கிறீங்க அதனால ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்துல முடிச்சிடுறேன் ரோமர் எட்டுல ஒரு வசனத்தை சொன்னார் அவரு வி ஆர் மோர் தேன் கான்கரர்ஸ் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களா இருக்கிறோம் சொன்னார் ஏன் இருக்கா நேற்றைய தினத்துல சொன்னார் நினைக்கிறேன் ரோமர் எட்டு முப்பத்தி ஏழுல சொன்னாரு இவை எல்லாவற்றிலேயும் வெள்ளியா இல்ல சனிக்கிழமை ஆஹ் இவை எல்லாவற்றிலும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவர்களாலே முற்றும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களா இருக்கிறோமே அப்படின்னு தமிழ்ல இருக்கு அவர் இங்கிலீஷ்ல எப்படி போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னார் ஏன்னா வி ஆர் மோர் தேன் கான்கரர்ஸ் அப்படிதான் இங்கிலீஷ்ல போட்டிருக்க ஆனா அவர் சொன்னார் மோர் தன் கான்கரர் அப்படின்னு இருக்கு கான்கரர்னா யாருனா ஜெயம் கொண்டவர் ஏசுன்னு அர்த்தம் இல்லையா ஜெயம் கொண்டவர் கான்கரர் ஜெயம் கொண்டவர் அப்ப இங்கிலீஷ்ல பார்க்கும் போது நம்ம வந்து ஜெயம் கொண்டவரை காட்டிலும் முற்றும் ஜெயம் கொள்ளுவர்களா இருக்கா மோர் தன் கான்கரர் அப்படின்னு இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஜெயம் கொள்ளுவரை காட்டிலும் நம்ம கத்தர் அப்படி மகிமைப்படுத்தி நம்மளை வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்ற வார்த்தை சொன்னா ஏன் இருக்கா உங்களுக்கு மோர் தன் கான்கரர்ஸ் அப்படின்னா இருக்கு ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள் இது எல்லாவற்றை காட்டிலும் அதிகமா ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள் அர்த்தம் அப்ப தேவனை கிறிஸ்துவை காட்டில ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களா இருக்கிறோம் அப்படி அர்த்தம் கிடையாது இங்கிலீஷ்லயும் அப்படி கிடையாது கவனிக்கல மேலான கிரியை செய்வான் என்ன அர்த்தம் அதை என்னை விசுவாசிக்கிற என்னை காட்டிலும் மேலான கிரியை செய்வான் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப இயேசு கிருஷ்ணனுடைய ஊழியம் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவர் யாருடைய ஊழியக்காரரா வந்தார் அவரு ஊழியம் அப்படின்னு செய்வோம் புரியா இப்ப பலிய சொல்லல நானு ஊழியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூதர்களுக்கு புரியுதா நான் இஸ்ரே காணாம போன இஸ்ரவேலர்கள் மத்தியில அந்த ஆடுகள் மத்தியில நான் அனுப்பப்பட்டேன் இப்போ அவருடைய ஊழியம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூதேயா கலிலேயா தே பிரதேசங்களுக்குள்ள தான் அவருடைய ஊழியம் வெளியவே அவர் என்ன பண்ணல போகல அவருடைய அப்போ சிலர்களே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணாங்க பெரிய பெரிய காரியங்களை பண்ணாங்க கிறிஸ்து வந்து தேசத்தெல்லாம் வந்து ரட்சித்தாராம் கொண்டு வந்தாராம் உள்ள பவுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்குறீங்களே எபிசு பட்னோ பார்த்தீங்கன்னா ஏஷியா மைனரையே ஏறக்குறைய என்ன பண்ணான் பவுல் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே கொண்டு வந்தான் அப்போ பெரிய காரியத்தை பண்ணானா இல்லையா அந்த அர்த்தம் என்னை காட்டிலும் பெரிய காரியங்களை செய்வான் அப்படின்னு சொன்னா நான் அவர்களை பயன்படுத்துவேன் அவன் பண்ணுவான் கிடையாது நான் அவனுக்குள்ள இருந்து பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அதுதான் அர்த்தம் அப்ப கிறிஸ்துவ காட்டிலும் நம்ம பெருசா பண்றோம் பெரிய ஆளுங்கன்ற அர்த்தம் கிடையாது நம்ம பண்ணாலும் அது அவர் தான் பண்றாருன்ற அர்த்தம் இங்க மோர் தென் கான்கரர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா கிறிஸ்துவை காட்டில நம்ம பெரிய காரியங்களை பண்றோம்ன்ற அர்த்தம் கிடையாது கான்கரர்ஸ் தான் இருக்கு கான்கரர் கிடையாது புரியுதா அப்ப அந்த வார்த்தையை வந்து அவர் தப்பா வந்து சொன்னாருன்றது
அப்ப என்ன அப்படின்னு சொன்னா யாரு பிரசங்கம் பண்ணாலும் நீங்க அந்த அளவுக்கு பிடிக்கிறவங்களா இருக்கணும் அவங்கள குறை சொல்றவங்களுக்கோ அவங்கள போய் உடனே தப்பு கண்டுபிடிச்சு நீ தப்பா சொல்றேன்னு சொல்றதுக்கோ கிடையாது ஆனா நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் அந்த வார்த்தையை ஆராய்ந்து பாக்குறதுக்கு நம்ம வைக்கப்பட்டிருக்கோம் அது உண்மை சரியா யாரா இருந்தா இல்லையா அவர் பெரிய ஊழியக்காரர் தான் அதுல ஒரு சந்தேகமே கிடையாது நம்ம அவர் மாதிரி பாதி ஊழியம் கூட நம்முடைய வாழ்நாளில் நம்மளால பண்ண முடியாது ஏன்னா நமக்கு வயசு அதுக்குள்ள ஆல்ரெடி ஆயிடுச்சு அவர் எவ்வளோ சபைகளை இது பண்ணியிருக்காரு எத்தனை பேர் கத்தர்களை நடத்தியிருக்காரு அது மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது நம்மளால் புரியுதா கத்தை நடத்துனா பார்க்கலாம் அப்படி பெரிய ஆசையும் நமக்கு கிடையாது பெரிய ஆள் அவர் அதில் ஒன்றும் சொன்ன கிடையாது ஆனால் தப்பாக சொன்னால் தப்பு தப்பு தானே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் சரி ஓகே கத்தர் நல்லவா இருக்கு